A da rady ten jakoś trochę wyciszyć? Oczywiście, że da rady. Dobra, super. Bo ja to... Masz taki wrażliwy słuch? No, ja dobrze tam w miarę tak? słyszę. Znaczy nie, ja, ja na przykład słyszę bardzo dobrze też, no, ale... No, no, tylko chodzi o to, że siebie nie lubię słuchać. No, bo ja ciebie i tak będę słyszał. O, teraz Ta. już jest dużo lepiej. O, mhm. dużo lepiej. To jak ty jesteś do sezonu gotowy, jak ty tutaj... Ja w ogóle w satyczkach jeżdżę, wiesz, więc wolę nic nie słyszeć. Naprawdę? No. Ale to, bo niektórzy na przykład na ucho jeżdżą, nie? Bo jak ty jedziesz? Jak jedziesz z przodu mhm. i ktoś jedzie za tobą, to ty jak wiesz, z której on jest strony? Eee... Na ucho nie jedziesz? No, ale i tak, wiesz, tak czy siak, te zatyczki robią to, że ty słyszysz inne rzeczy. Mhm. No. A co, co? co słyszysz na przykład, jak masz zatyczki? Coś jak pracuje, wiesz, co, się, co działa i tak dalej. A, a coś jak pod wodą, jakbyś nurkował na przykład. Tak, a sytuacja jest taka, że na przykład powiedzmy, stoimy tu w pokoju, ktoś się zacznie krzyczeć, rzeć. To cię taka no. panika może złapać, tak czy siak? Taki stres. No, że wiesz, kurde, poruszyć cię, no nie? No. I na motorze, jak ten motor się drze, no to też tak cię cały czas to porusza, no nie? A jak to sobie wyciszysz, masz a to masz, te, to masz takie budowlane, takie do, stopery do uszu? Mm, wydaje mi się, że budowlane, no. Dobra, to zaczynamy program. No. Mówi się Żurzel. Janusz Kołodziej, wychowanek Orła Łódź, jest gościem podcastu Mówi się Żurzel. Witaj Janusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale ja nie złodziej. No właśnie. Podwodnej. Z, z, tak, złodzi podwodnej. Nie, 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 to jest taki test, słuchaj, typowy w naszym podcaście, że sprawdzamy, czy gość nas słucha. Znaczy Aha. mnie. To słuchasz. No nie jest zawsze to łatwe słuchać ludzi, ale no tutaj o to chodzi przede wszystkim, więc jestem na tym skupiony. Chociaż jestem po całym dniu podróży no. z Tarnowa do Leszna i jedziemy, nie wiem czy mogę powiedzieć, jeszcze dalej, więc... Do Hiszpanii. No jest taka na sytuacja, obóz. że nie powiem, człowiek się odzwyczaił od tego szumu busa i jak dojechaliśmy tutaj, no to rzeczywiście chwilę, no... A to ty busem musiałem... do Leszna jechałeś? Tak, tak, no bo jedziemy busem oczywiście tam do Hiszpanii. A to wy na kołach jedziecie. Tak, tak, no. Uuu, panie. Ale to dobrze, bo masz dużo ładunku, możesz zabrać wszystko ze sobą. Ja się akurat cieszę, no nie? Tylko, że jestem odzwyczajony teraz od hmm. wyprawy A... busem. No właśnie, ale bo ty w ogóle podobno lubisz samochodem jeździć. Tak, lubię. Czemu hmm. lubisz jeździć samochodem? Yy, no bo coś się dzieje... Lubię prowadzić i tak dalej, tylko powiedzmy, że wolę taką jazdę bardziej, no, no, że no, można no, no, coś no, no, no. poszaleć, a tak siedzieć za kierownicą to trochę jednak nudy i jest, nie jestem teraz do tego przyczajony no, i właśnie muszę się No wprowadzić. dobra, ale najeździłeś się kładami ostatnio, motorami, krosowymi i tak dalej, nie? Czy nie? Mhm. Kark mnie właśnie tylko boli jeszcze, ale, ale no tutaj jest taka monotonia jednak, jak jedziesz... Wiadomo, ta prędkość jest taka monotoniczna, nie można przyspieszyć za mocno, no bo bus hmm. też ma swoją wyporność prędkościową, więc... Tak, a Janusz powiedz, bo ty jest, masz ile? 470 jest do... Dokładnie tyle trafiłeś. Dokładnie tyle. Nie, ja nie trafiłem, ja się przygotowałem. A, no, no a powiedz, y, szok, że ktoś z, to, z tą mm-hmm. rozmową jest przygotowany, nie? Y, mm-hmm. Powiedz, y, jak długo ci to zajmuje? 5 godzin? Bo to wiesz, że teraz to jest ważne, co, ważne, co powiesz, nie? Dzisiaj właśnie jechaliśmy ile? niecałe cztery, a w nocy jak powiedzmy mogę jechać jeszcze osobowym autem, no to poniżej czego. No ale to wiesz, że jak ktoś to policzy, to zaraz będzie, że przepisy łamiesz. Znaczy ten dzisiejszy czas jest na, akurat na dokładnym czasie. Takim, ten pom- ten pomacik. Być, tak, ty... wiadomo, im bliżej domu, tym się jednak przyspiesza. Znaczy domu, czyli też Leszna. No jak się jedzie wieczorem, no to jest tak pusta droga, nikogo nie ma, wszyscy śpią. A ile masz punktów karnych? Niewiele na szczęście, no ale i tak szkoda i tych. A sprawdzasz sobie gdzie, jak y- punkty karne? Nie pamiętam w miarę. Wiesz co, jest na y, smartfonie na przykład aplikacja M Obywatel masz? Mm. To sobie załóż. Tam masz normalnie wgląd w swoje punkty karne, mm-hmm. dowód osobisty, czy ja ci nie zachęcam, także cię namawiam. No. To jest darmowa aplikacja, jakby przygotowana przez ministerstwo y, któreś tam i, i po prostu tak. Janusz, bo Fajne. ty nie znasz specyfiki. Specyfika jest taka, że są tutaj już losy. Tu są przygotowane hasła pod naszą rozmowę. Mm-hmm. Ty będziesz sobie losował i będziemy o tym rozmawiać. Możemy się tak umówić? No jasne. No to proszę Wiedziałem, bardzo. że czemuś służą te karteczki. No a czemu nie pytałeś? Czasami lepiej być zaskoczonym. Jasne. A wszystkie będziemy otwierać? Zobaczymy. Zależy okay. jak tam będzie szło. Zobaczymy jak dużo będziesz mówił. Proszę bardzo. Dobra. Krzysztof Cegielski. Ale zaczęliśmy, co? No. co? Akurat właśnie przed chwilą do niego dzwoniłem. Mm. Ile razy dziennie dzwonisz do Krzysztofa Cegielskiego albo A, do ciebie? różnie to bywa. Yy, tak jak dzisiaj jestem chyba już po którejś rozmowie, ale no są dni, że nawet że w tydzień... Ogóle. Tak. Tydzień nie rozmawiamy i tak dalej. Każdy ma swoje obowiązki i każdy to rozumie, że coś trzeba robić, działać i jak nie jesteśmy do czegoś potrzebni, nie chcemy sobie przeszkadzać, mhm. nie potrzebujemy, że tak powiem, teraz kontaktu, no to, no to po prostu odlekamy to. W, w ogóle Krzysztofie Cegielski, bardzo ci dziękuję za to, że umówiłeś mnie z Januszem Kołodziejem. 
No tak właśnie było. To wszystko dzisiaj widzimy się dzięki Krzysztofowi. Ja Krzysztofowi też tak ufam, że nawet, yy, bo mówię, to może daj mi numer do tego Janusza Koło... Znaczy nie tak, żebym, nie wiem, spełnieniem moich marzeń najskrytszych było posiadanie numeru telefonu do Janusza Kołodzieja. Tylko mówię, przyjedziesz tutaj pod to studio, będziesz czekał, a my tu u góry, wiesz, szykujemy wszystko. Ale nie, Krzysiu po prostu to tak załatwił, że to tu wszystko jest tip-top. No dokładnie, ma nosa do tych rzeczy. E, notabene jeszcze wczoraj, a jeśli już rozmawiamy i tak dalej, e, lubię czasami sobie takie wspominki robić, e, oglądam na YouTube jakieś starsze gdzieś tam mecze i w ogóle, no bo wiadomo, d- długa zima jest, a jednak e, bez tego żużla ciężko żyć. Ja akurat trafiłem na fajny mecz e, właśnie, e, gdzie Krzysztof jeździł w Opolu. E, stał na prezentacji, wszystko było nagrane, machał i w ogóle nawet A to właśnie... były indywidualne zawody, czy drużynówka jakaś? E, w jeździ w Wybrzeżu Gdańsk, e, no i tam no, dosyć, dosyć mocna, fajna obsada też była. E, wielu znanych zawodników, e, więc miło mi się to oglądało. A miał wtedy blond włosy? Tak. <laughs> miał takie, nie? Takie 2001 jak, rok. Jak skuter trochę takie miał. No On... i taki chudziutki, wysoki, tak, ten swój tak. styl specyficzny, no. zupełnie inaczej jeździł. On w ogóle poszedł do, do Gdańska z Gorzowa prosto chyba, nie? Ty nie pamiętasz Tak mi tego. się wydaje, ale tak mi się wydaje. Mhm. Mhm. Z tego, co pamiętam. A ja, to ja się podzielę z tobą innym wspomnieniem. Z balu żużlowca z 2009 roku pod Rawiczem gdzieś to było, w hotelu Maria chyba. Ja no wtedy... Ja, kojarzę, gdzie? Tak, y, ja wtedy dostałem nagrodę Fair Play w ogóle, tygodnika żużlowego razem z Krzysztofem Kasprzakiem. Znaczy w dwóch różnych sytuacjach byliśmy. Mm-hmm. Mniejsza z tym. W każdym razie, no tam było wiadomo, najpierw było rozdanie tych tam statuetek, później był taki raucik, tam wiadomo, się siedziało, rozmawiało, mm-hmm. y, jakiegoś drinka się piło i pamiętam wtedy, właśnie to jest jedna z rzeczy, którą najbardziej zapamiętałem, jak wy, jak wy już wtedy byliście blisko siebie. Krzysztof wtedy się poruszał jeszcze z dużo mniejszą swobodą niż dzisiaj i pamiętam, że on nawet, sorry, że to powiem Janusz, ale to oczywiście jest, on powiedział, że on idzie do toalety i ty z nim poszedłeś po prostu, na na tyle sobie już wtedy ufaliście, nie? A który to rok? Dziewiąty, 2009. Aha. No tak, to był pewnie też ten moment, gdzie przechodziłem do Unii Leszno i wtedy tak naprawdę mocno zaczęliśmy z, razem współpracować. To się w ogóle tak stało, że on po wypadku silniki w tygodniku żużlowym ogłosił, że sprzedaje, nie? Tak, i tak złapaliśmy kontakt. Ale co, zadzwoniłeś do niego? Halo? Tak, zadzwoniłem w ogóle... Mm, wiadomo, myślałem, że w ogóle się nie spodziewałem, że to... Bo to ktoś Krzysztof... anonimowy sprzedawał, nie? Chyba było coś podpisane, że tak, było jakoś podpisane, że w tygodniku żulowym właśnie było ogłoszenie zamieszczone, że Krzysztof Cegielski sprzedaje silniki. Ale coś było wspomniane, że Krzysztof Cegielski, no ale wiadomo, no każdy... Ja od razu myślałem, że ktoś, mechanik były, czy ktoś tam, nie wiem, ktoś z rodziny yy, odbierze ten telefon i tak dalej. Był numer podany, sobie myślę. Spróbuję, zobaczymy, co się będzie działo. No, a, tu nagle, a tu nagle ewidentnie po głosie to był Krzysztof. No, no i rzeczywiście byłem mega zaskoczony. No i właśnie od tego momentu mieliśmy takie spotkania. Akurat on był na wyjeździe w górach, niedaleko mnie i mogłem tam podjechać, yy, nie przeszkadzać mu za długo. Wszyscy pytają i zastanawiają się, ile tobie daje Krzysztof. No bo wiadomo, że on ci pomaga, ale ja się zastanawiam, ile ty dajesz Krzysztofowi. Czy to nie jest przypadkiem tak, Janusz, że on mimo wszystko, bo on jest bardzo mocny psychicznie, przeżył to, co przeżył, a mimo wszystko ja mam wrażenie, że on się bardzo rozwinął po po tej tragedii, którą przeżył, czyli po upadku w Szwecji, po skazaniu na wózek inwalidzki tak naprawdę. Ale czy on przypadkiem, czy ty nie jesteś takim trochę przedłużeniem jego kariery, tak się zastanawiam. Ciężkie pytanie. Natomiast jeśli chodzi o jego podejście, na pewno jest bardzo mocny i mam wrażenie, że wielu zdrowych ludzi nie jest tak mocnych jak jak on, przeżywając jakikolwiek gdzieś tam problem. Inni ludzie zaraz by się psychicznie trochę jakby rozjechali. Natomiast on jest tak mocny w tym wszystkim, że to na pewno mi mega imponuje i zastanawiam się jak to jest w ogóle możliwe. Natomiast to, co mówisz, to mi ciężko to przyznać czy powiedzieć. Na pewno nieraz Krzysiek mnie zna, wie jaki jestem co do właśnie zawodów już, bo wiadomo, teraz jest zima, są różne takie czasy, o wielu rzeczach fajnie można gadać, ale czasami jak wykonujesz tą swoją pracę na torze, no to na pewno podejściami się bardzo różniliśmy i Krzysiek nieraz testował to na mnie, próbując, wiadomo, większych pobudzeń, mniejszych albo zupełnie spokojnie. 
Złudzeń? No wiadomo, pewnych metod trzeba szukać i próbować wdrażać. No i rzeczywiście, no Krzysiek też to próbował, robił co się da. No na pewno też tym mocno żyje. Zauważyłem Krzyśka właśnie, że Justysia właśnie z... Yy, Justyna jest, Żurowska, koszykarka. Tak, która jest koło niego, no to rzeczywiście mm, wiele razy byłem pod wielkim wrażeniem, jak wracali po meczu yy, Justys i ja mogłem gdzieś tam po drodze jechać, czy, 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 czy nie wiem, przy okazji ja też jechałem, czy po te żużlowej jechaliśmy i jak potrafili rozmawiać o meczach i żużlowych i koszykarskich yy, i cokolwiek. Czyli prostu... że jak? No po prostu tak, że inni ludzie tak nie potrafili rozbierać. Ale nie, że tak spokojnie, tak analitycznie. Potrafili bardzo długo o tym rozmawiać i tak rozbierać to wszystko na czynniki pierwsze, że wtedy wiele razy tak właśnie się zastanawiam. Mhm. Myślałem, że no nie ma się co dziwić, że oni tak idą do przodu i są z wieloma rzeczy, z rzeczami no na ty, no nie, że po prostu, że zaraz y, potrafią dojść do jakiegoś problemu czy czegoś. Nie jest Justyna zazdrosna trochę, albo nie denerwuje się, że ty tyle spędzasz czasu z Krzysztofem i dzwonicie do siebie? Znaczy, no dawniej bardzo dużo, ale teraz dużo mniej, więc... Czyli wydaje Justyna się, jest spokojna. Wydaje mi się, że tak. Lubicie? Y, ja Justy się bardzo, a jak ona mnie, to już <laughs> mamy... Dobrze, Krzysztof Cegielski, y, czyli on jest, formalnie on jest kim dla ciebie? Oprócz tego, że przyjacielem, no bo to chyba nie jest za duże słowo. Tak, tak. Oczywiście. Przyjacielem, który e, można powiedzieć od dłuższej e, no, od dłuższego czasu kariery ze mną w ogóle wytrzymuje, no bo tak naprawdę ciągle się coś zmienia. E, Krzysiek jest bardzo długo, czasami się śmiejemy, że jak coś, są jakieś zmiany, to właśnie Krzysiek mówi, że no, ej, to może mnie by wreszcie zmienić. No nie tak dla jaj, no, no, nie? no. no i się wtedy śmieję. A mieliście taki moment kiedyś, że było blisko jakiegoś rozstania takiego, że już mieliście siebie na tyle dosyć? Ja na pewno nie. Aha. Bo... A jego to ja zapytam już. No właśnie. Krzyśka można zapytać. Ja na pewno nigdy w ogóle bym nie przypuszczał, że, że tak można. Na pewno spotkałem się z, z jakimiś negatywnymi opiniami, że czasami, nie wiem, ktoś dla mnie nie chce dobrze i tak dalej. I mniej więcej ktoś wciągał w to Krzyśka, ale jak ktoś zaczynał cokolwiek już mówić no, o tym, to no. wiedziałem, że nie ma zupełnie o tym pojęcia. Jest totalnie z, z dala od tej sytuacji. Nie wie w ogóle jak jest i po po prostu. Albo on... taką osobę można poprawić, ale ona w ogóle i tak cię nie słucha. Pozdrawiamy Krzysztofa. Ty tego nie rób, bo ty i tak dzisiaj, jeszcze pewnie dzisiaj będziesz do niego dzwonił przed snem, Janusz. P- no tak. No, no proszę. Proszę bardzo. Kolejny żużlos. To idziemy proszę. w drugą stronę. Ale podoba mi się ta twoja dogłębna analiza, bo wiesz co, wszyscy inni zawodnicy, poz- wcześniejsi nasi rozmówcy, to oni tutaj, wiesz, tak, dobra, pierwszy z brzegu, a ty widzę, mm-hmm. że tak tutaj masz pewną strategię Jak przyjętą. M- są losowania co do pól startowych, no to generalnie wolę, żeby rywale, że tak powiem, no, losowali je, bo gdzieś tam uważam, że jeśli mi sprzyja szczęście, to oni sobie wylosują gorzej czy coś w tym stylu, ale jak mam do wyboru, no to wolę rzeczywiście mieć. Proszę bardzo, co Janusz wylosowałeś? Akademię Żużlową. Akademię Żużlową. Nie nie zawodnik. Co? No, bo mieli być zawodnicy. No tak, nie, 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 nie zawodnicy. Kto ci to powiedział, że zawodnicy? Nie, że zagadnienia są nie zawodnicy. Ale Akademia Żużlowa, bo tam już trochę to jest tak, że tobie entuzjazm opadł, czy ty się tak trochę odizolowałeś? Jak to jest? Trochę się odizolowałem. Też, troszeczkę też tak wyszło, że no po prostu miałem pewne turbulencje też w swoim teamie. Po prostu Mechanik ci uciekł miałem po prostu. właśnie problemy z mechanikami i przez trzy lata od samego początku byłem przy wszystkim. E, zaczynałem właśnie prowadzić te treningi, robić tory, e, naprawiać te motocykle i w ogóle, no i oczywiście trenować te dzieciaki. E, no i z czasem zauważałem, że właśnie no wszystkiego nie dam rady zrobić, więc e, po kolei toromistrz e, jest do dzisiaj bardzo fajny później mechanik. E, właśnie w ostatnim, przez kilka lat mieliśmy problemy, no to się wydaje jeden mechanik, ale to też jest bardzo ważna osoba. E, nie mieliśmy, na ten sezon dało mi się e, dogadać osoby, więc miejmy nadzieję, że to będzie lepiej funkcjonować. Natomiast w danym momencie ja sam straciłem już mechaników i po prostu przeprosiłem całą szkółkę i mu powiedziałem, że słuchajcie, no, mhm. no ja mam ciężko teraz, więc jeśli jesteście w stanie działać sami, o, mamy oczywiście trenera Stanisława Kępowicza, który teraz cały czas trenuje te dzieciaki, a, a tak naprawdę też mnie trenował, więc mhm. bardzo też się cieszę, że no, historia taki ma 
taki koło zatacza. Teraz powolutku mam nadzieję, że coś od czasu do czasu zaglądnę na te treningi, będę mógł coś, nie wiem, podpowiedzieć, pomóc. Teraz na przykład pomagam chłopakowi ze sprzętem, który w tym roku będzie jechał na licencję, więc no tak po trochu, wiadomo, no. A formalnie ty jesteś prezesem tej, tej, tej szkółki. No tak, no wyszło. W KRS-ie sprawdziłem. Tam jest nawet numer telefonu podanych. Nie wiem, czy to o. do ciebie, czy nie? 506 a, chyba. A to nie mój. Czy ty potrafisz wymienić wychowanków Akty- aktualnych, aktywnych żużlowców, którzy spod twojej ręki, w cudzysłowie spod twojej ręki wyszli? No Bartek Kowalski to wiadomo. Bartek Kowalski, Kajetan Kupiec, Miłosz Cichy. Miłosz Cichy to gdzie? W Tarnowie jeździ? Yy, już nie jeździ. Tylko, że też nie z wszystkim ja byłem na licencję i kurczę, nie wiem, kogo tu mogę liczyć, bo Ale nie, z takich, z takich starszych trochę. Mhm. Takich, którzy byli, no, tak jak Bartek Kowalski na przykład, nie? To Bartek Kowalski, później też był yy, Kamil Marciniec, tylko on... On w Toruniu, nie? Yy, Jeździł w Toruniu, w tym roku w Gdańsku. Później był y, Kuba Sroka. Dawid Rempała w danym momencie przeszedł y, no, do Unitarnu. No tak, ale zaczynał u ciebie. Tylko, że wiadomo, no... Ja chwilę... wiem, bo to też no, nie ma co też... tak jednoznacznie mówić, nie? Tak, bo... tak, bo ciągle ktoś ma jakąś przygodę, że chwilę był tu, mm-hmm, chwilę był mm-hmm. tam, że Jasne. w mojej szkółce y, albo na Unitarnu, no po prostu, więc y, teraz mi ciężko to wszystko połączyć i pamiętać, bo ja mam dobrą pamięć, tylko krótką. Taką sytuację pamiętam z tych kulis y, puszczanych w telewizji w Kanal Plus Sport 5, że Bartek Kowalski w meczu we Wrocławiu do ciebie podszedł, tylko nie pamiętam, czy to było w Lesznie czy we Wrocławiu, no ale mecz pomiędzy Unią a Spartą i Bartek do ciebie podszedł i tak zagadał konkretnie, co powinien zrobić w tym momencie. I to było o tyle zabawne, nie było pokazane, co ty odpowiedziałeś, ale to było o tyle zabawne, no że wiesz, on cię być może traktuje ciągle jako swojego mentora, trenera, a jeździcie w przeciwnych drużynach. I teraz pytanie, czy jeżeli on w połowie zawodów podchodzi do ciebie, reprezentując przeciwną drużynę i mówi, Janusz, co ja tu, co ja tu powinienem założyć, bo mi nie idzie, to ty mu powiesz, czy nie powiesz? No, trudne pytanie, bo jeździmy w dwóch różnych no drużynach i generalnie wiem, że na pewno po naszym meczu o tym rozmawialiśmy, bo siedzieliśmy, pamiętam później tam, gdzie zawodnicy z party stoją i wiem, że tam długo siedzieliśmy po zawodach chyba pół godziny, na pewno pół godziny i dyskutowaliśmy o tych przełożeniach, o tych no, rzeczach, które właśnie on myśli mhm. i tak dalej. Ja nie powiem, bo w sezonie nawet mamy tak, że z Bartkiem akurat, że dzwaniamy się, nie wiem, jest jakaś rzecz do przetestowania albo coś e, przerobić, pogadać o tym, doradzić się, no nie? No on i... daleko od ciebie mieszka w Tarnowie? Yy, nie. Nie wiem, 10-15 minut, więc, mhm. więc nie ma problemu. Yy, Bartek też czasami mi w czymś też yy, pomoże, więc yy, też mu bardzo dziękuję. No i, i yy, sytuacja jest taka, że no wiadomo, trzeba sobie pomóc i ja na pewno w żadnym wypadku nie zakłamuję go w niczym, bo to było beznadziejne. No <grym> tak, z mojej z, strony, z... że zdał licencję, wszystko fajnie i teraz po prostu nie może być lepsze ode mnie. No, dwa jeśli... zęby w górę załóż, no, a wiesz, że dwa zęby w dół, nie? <grym> tak, tak. Ale w meczu być może coś tam, jakaś mała podpowiedź, ale wiem, że ja po meczu bym o takich rzeczach pogadał, ale przed czy w trakcie to byłoby mi mega ciężko, bo też bym się czuł dyskomfortowo no i tak, nie chciałbym, no. żeby on się też tak... Nie, no, ja myślę, że uczciwym, najuczciwszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest po prostu, no, no Bartek, pogadamy po meczu. No, no dokładnie. Wiesz. Rób co uważa, że po meczu pogadamy na spokojnie. <laughs> Później ci powiem, czy dobrze. No właśnie. A to jest tak, że jak ty stoisz pod tasią na przykład i jedzie obok ciebie Bartek, to, to, to ma dla ciebie jakieś, jakiekolwiek znaczenie? No na pewno wiadomo, chcąc, nie chcąc. Ja mam tak, że staram się nie czytać oczywiście. Jak stoję pod taśmą, to tylko sobie tak zerknę mniej więcej, bo nie chcę robić gdzieś tam szału w głowie, a bardziej wdrażam sobie program, który chciałbym użyć w tym, yy, powiedzmy, w tym biegu. Co się sta- jak mam jechać, jeśli jest dobry start, jak mam jechać, jeśli jest zły. No i jak jedzie Bartek, no to wiadomo, pasowałoby nie przegrać, a z drugiej strony Bartek będzie robił wszystko, żeby wygrać ze mną, no ale pewno chciałbym dobrze po prostu jechać. Normalnie nie robić jakichś nerwowych ruchów, żeby też jego nie zaskoczyć czymś. Że, no wiadomo, tym bardziej yy, u takiego młodego chłopaka nie chciałbym, żeby doszło do upadku czy, czy jakiejś kontuzji, a też Obylno. czasami mhm. można być winnym. Wrócę do tego twojego jeszcze rozmyślenia pod taśmą, bo wiesz co, Gleb Czugunow na przykład rozmawiałem z nim niedawno, też w podcaście, to mówi, że on stojąc pod taśmą, stres, który mu towarzyszy, powoduje u niego takie pytania jak na przykład kto i dlaczego wynalazł kulki Nesquik, albo on patrzy sobie gdzieś w trybunę 30 sekund do startu, on już po pole wybrane, tam wszystko, wiesz, podkopane jak trzeba i patrzy sobie, wypatruje sobie jakiegoś kibica i myśli sobie, ciekawe co on dzisiaj będzie robił wieczorem ten człowiek. Mhm. Oczywiście to za, to za chwilkę się oczywiście gdzieś tam wymazuje, no bo on wie, dobra, hello, jedziemy. Co ty o tym myślisz? 
ciekawe jakby podejście jego. No nie każdy jest inny i każdy musi szukać swojej metody na ten stres, na to, żeby dobrze pojechać w tym biegu. Jeśli jemu to pomaga i ma to przetestowane, to super. Tylko nawet aż jestem ciekaw, jakby jakieś inne rzeczy robił, patrzył na coś innego, jeszcze coś. E... No myślał jeszcze o tym, ile rano łyżeczek do herbaty wsypał. No i to chyba o tych akurat trzech przykładach powiedział, ale myślę, że znając jego, to on tam więcej ma pod, no, na pod pewno. tym kaskiem. To jest takie akurat fajne, moim zdaniem, takie wyciszenie, żeby nie zwracać uwagę na to, co się dzieje tu mhm. i teraz, że te motory tak ryczą, tak. są głośne i zaraz będziemy robić niesamowite rzeczy, tylko po prostu wyciszać się powoli mhm. i patrzeć na jakiś szczegół, ale znowu ta taśma, zielone światło i, i ten pęd wyścigu jest najważniejszy w tym mm. momencie. A ty też patrzysz na przykład jak obok ciebie zawodnicy ustawieni są i co robią z kolejnami swoimi? Jeśli to robię, to znaczy, że jest źle. Bo zazwyczaj tak robię, jak nie wiem w jakiej mam stanąć i, i co mam zrobić, żeby wygrać start, to wtedy rzeczywiście podpatruję. Gleb właśnie mówi, że on lubi też stawać obok kogoś dobrego startowca. Mm-hmm. To zawsze mówi, zobaczy jak oni się ustawiają, gdzie, ile tam dosypać, bo no, u jego akurat piętą achillesową jest, jest moment startowy. A dla ciebie, który moment w biegu jest najtrudniejszy? Którego najbardziej nie lubisz w momentu? Po wyje- po wyjeżdżasz z parku maszyn na tor? Kurde, chyba nie ma takiego momentu. Dopiero w, y, zauważyłem, że jeśli wdroży się, y, jeśli jest coś takiego, że są jakieś obawy, to tego nie lubię, bo wtedy brakuje takiej pewności siebie. Ale to już jest jakby całokształt. Jak już widzę, że w tych zawodach jestem taki nie, do, nie tak pewny, jak powinienem być, to wszystko jest takie trudniejsze, cięższe i nie ma tych punktów wtedy, czuję takie zawirowanie, że jestem po prostu, nie mam, nie stoję na dwóch nogach pewnie, tylko po prostu odjechałem zawody. Natomiast jak jest tak wszystko fajnie, dobrze, to pomimo czasami, że nie wiem, nawet zrobisz te 7, 8, 9 punktów, ale wiesz, że robiłeś wszystko, co było, na co byłeś w stanie i tak dalej, no to wtedy naprawdę uczucie, to wszystko jest fajne. Kurczę, tylko który moment w biegu jest... Nie, może nie ma takiego momentu po prostu. Wiadomo, że że start jest stresujący, że trzeba tam jak najwięcej oddychać przed startem, żeby dotlenić się dobrze. Tak, tak. Później to nawet nie wiadomo, ile razy się oddycha w trakcie jazdy. Ja nie, nie wiem, czy nawet stanie, w, powiedzmy, w parkingu, jak już stoisz nawet na tych polach, czy to nie jest nawet trudne, najtrudniejsze tak? dla mnie. Bo ty oczekujesz. Oczekiwanie czasami jest najtrudniejsze, no nie. Ludzie się denerwują, stojąc w kolejce, czy... Niech to się już zacznie. Tak, na przykład czasami jest tak, że sędzia na przykład nie jest pewny czegoś, nie? I tam ogląda te powtórki, czy coś tam i tak dalej. I już jesteś przyczajony, że w pierwszym biegu, na przykład drugim, trzecim, szło to na przykład tak, że zawodniki zjechali, mhm. nie wiem, pół minuty, minuta i jechali znowu, no nie? A tu nagle czasami czekasz. Minutę, półtorej, dwie. Okazuje się, że nie ma żadnej zmiany, no nie? Albo no. jest zmiana zawodnika w, u ciebie, czy przyjezdnej drużynie, yy, czy w tej drugiej i nie wiesz, czemu czekasz, no nie? I wtedy na przykład czasami jak zbyt długo się oczekuje, no to wiadomo, coś tam się No właśnie, prze- i co, co, wtedy, co wtedy się tam dzieje w tej głowie? No po prostu dresie i no. klnę, no nie? Tak? Co tak długo? I ktoś ci odpowiada? Nie, to sam ze sobą rozmawiam. Ty, a wiesz co, w ogóle mi się przypomniała taka sytuacja z Maciejem Piaszczyńskim, pamiętasz takiego zawodnika? On z Pleszewa w ogóle. Tak, tak, tak. No. On w Poznaniu jeździł później w Ostrowie. Nie kojarzę jak jeździł, ale kojarzę go ze stadion. No. No, to wiesz, on, wiesz co on miał? On przed startem w Poznaniu, ja prowadziłem też zawody w Poznaniu, zresztą dalej prowadzę mm-hmm. w Poznaniu z przyjemnością, Super. to on pod taśmą, ja, ja stałem tam jako prezenter, wiesz, blisko, coś tam, wiesz, nawijamy emocje i tak dalej i nagle słyszę, że ktoś się okropnie drze. Mm-hmm. Ja myślałem sobie, kurczę, mówię, może kibice krzyczą, może coś się dzieje, ale taki nienaturalny to był krzyk i się okazuje, że to Maciej Piaszczyński, on miał w zwyczaju po prostu drzeć się na maksa przed startem pod kaskiem. I to nawet kiedyś Martin Waculik też ostatnio opowiadał, że on to słyszał kiedyś i wystraszył się, mówi, co to jest w ogóle, co to się Aha. dzieje. No to ja czegoś takiego nie przeżyłem, ale znowu już zauważyłem, że miałem takie biegi nieraz, yy, akurat no, sam na sobie musiałem przetestować, nie widziałem u kogoś innego, natomiast kończąc bieg, na przykład prowadziłem, była ogromna radość, bo to był jakiś ważny bieg, yy, zacząłem krzyczeć sam właśnie do siebie, tak jakbym, nie wiem, do ludzi krzyczał, i, i, ale z radością i w ogóle, no, no to ale, no. Yy, dodaję to dodatkowej takiej, no super euforii no. takiego ale po prostu. Jak to brzmi? Fajnego. Jarek, uważaj, będę krzyczał, ale tak postaram się obok, tak. Coś no coś takiego? na tej zasadzie, tak? no nie, że po prostu krzyczysz po prostu najgłośniej jak się da, wow. obojętnie co. 
yy, tylko po prostu, żeby w ten kask, żeby on cię odbijał i żeby ci dochodziło do tych uszu. No nie, ja nie a, pamiętam, tam, a tam masz zatyczki w tym uszu, no i w, w no, uszach. Ale no, są wibracje, no nie? I te a. wibracje gdzieś tam wchodzą, tak samo jak właśnie jedziemy i, i, i właśnie słyszymy bez zatyczek, jest bardzo głośno i czasami ty nie słyszysz wielu rzeczy, a wsadzisz te zatyczki, ty dopiero je słyszysz. Naprawdę, to jest też taka inna odmiana, tylko tego, że trzeba się też przyczaić mhm. i nauczyć. A co się, co się dzieje u ciebie pod kaskiem, jak prowadzisz wyścig i nagle widzisz czerwoną chorągiewkę, bo z tyłu coś się wydarzyło, jest przerwany bieg? Powiem tak, często jest taki problem, że ciężko jest powtórzyć dobry start. Jeśli miałem go dobry, dobrego, no to oczywiście no, jestem no, zły, że jest przerwany, bo to jednak może być ciężkie do powtórzenia, ale no, trzeba robić wszystko, co, co się da. No wiadomo, ale tam jakaś motyla noga, coś tam pod kaskiem leci, czy nie? Yy, co robi? Przekleństwo, czy jakieś idzie? No tak delikatnie powiedzmy, tak, nie wiem, coś się wydarzy, no to każdy coś tam yy, wsunie jakieś słowo na K. O kurcze pieczony na Tak przykład. jest. Hmm? Yy, natomiast yy, jeśli ja znowu coś na starcie, niestący się ruszyłem, wygrałem ten start, sędzia powtarza i było blisko taśmy, mogłem dotknąć, nie jestem pewny, no to nie powiem, wtedy też mam dużo emocji, bo zjeżdża się do, do mechaników na torze i tak patrzę na właśnie na te lampki, na sędziego i tak wtedy sobie zdaję też sprawę, że su- no tak trochę też zaczynam rozmawiać ze wszystkimi, nawet z Panem Bogiem. Jeśli będę miał szansę jeszcze raz pojechać w tym biegu, to będę starał się właśnie pojechać teraz czyściutko a, i dobrze i wygrać ten I, bieg. I tu, jeszcze I, przy okazji, i... I tu jeszcze przy okazji, Panie Boże, chciałbym odwołać to, co przed chwilą krzyknąłem no, tam no pod właśnie. tym kaskiem. Więc y, Panie Sędzio, wtedy już wiadomo, są różne tam y, no, y, w różne strony idą prośby. Więc Panie Sędzio, jeśli mógłbym jeszcze raz pojechać, będę bardzo szczęśliwy. Będę ukontentowany. I, i nie powiem, wiele razy to działa. Dostaję tak? gdzieś tam jakieś może ostrzeżenie, czasami dostaje, czasami nie, ale... Panie sędziu, będę ukontentowany i z przyjemnością uścisnę panu dłoń po zakończonym tak. spotkaniu i powiem, że był pan znakomitym sędzią przed kamerami telewizyjnymi. Tak, a muszę przyznać, że przy tej taśmie jest dużo emocji, naprawdę. I czasami ruszy się cokolwiek, że my jesteśmy jakby wiadomo skupieni na tej taśmie i myślimy, że ona ruszy, to my jedziemy. Ale rzeczywiście, kolega się ruszy, nasz mózg w danym momencie, mój na pewno, gubi, co ma się ruszyć. Jak masz tyle emocji, jesteś tak na ten, na... Nabuzowany. Nabuzowany. To rzeczywiście ruszy się koło, głowa, nie wiem, przeciwnika, czy... W... Ja mam czasami też tak, że sama mi drgnie ręka, nie wiem, położę się wieczorem do snu, no i czuję, jak mi tam noga lata, ręka, jeszcze nie zasnąłem. I podobnie mam wrażenie, że jest też na starcie, więc po prostu <grym> są takie emocje, że chcesz ruszyć jak najszybciej, a czasami tego nie opanujesz sam. No, nie, czasem jak jest jeszcze stanie. sztywne sprzęgło, to też może troszeczkę motor, a wiadomo też... Też, nie? też, no. Y- ja muszę powiedzieć, że ja z tym mam duże problemy, jeśli u mnie w moim motocyklu to sprzęgło, coś nie działa, ok, że ciągnie, no to naprawdę ja wtedy jestem już sparaliżowany, bo albo muszę go tak mocno trzymać, że już wszystkie starty przegrywam, yy, no albo po prostu się na tyle męczę, że po prostu nie jestem sobą i, i, i z tym startem jest wiecznie problem, ale jeśli wszystko działa idealnie, to czasami można powiedzieć tak, właśnie ktoś przeliczył, że po sezonie miałem najlepszy refleks, to w Mam wrażenie, że to wtedy może się hmm. wydarzyć. Janusz, a opowiadając teraz, jak rozmawiamy o tym starcie, widzisz siebie na starcie na którym stadionie? Ja zazwyczaj na Smoczyku, no bo tak? tam najwięcej trenujemy, jeździmy i... Bo jak ty to wszystko opowiadasz, to ja widzę ciebie we Wrocławiu. Widzę, widzę tę sytuację oczami zawodnika we Wrocławiu. Aha. No ale to dlatego, że jesteśmy związani akurat z tymi klubami, prawda? E, tak, 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 mhm. oczywiście. Ale właśnie jeśli o, wspominasz, kiedyś startowaliśmy na światło, to wtedy mi akurat dobrze starty wychodziły i też tam powie- pamiętam, że było wiele takich tych, że, że być może ja to źle sprzęg opuszczałem, że ja już się wszczeliwałem i w ogóle. Ale rzeczywiście ja dużo też na światła startuję w różnych sytuacjach. O, jestem na skrzyżowaniu, czy tak samo ruszam się na światła, czy przechodzę <śmiech> przez przejście i w ogóle. I, I ten to... policjant wychodzi, warning. No, ale muszę powiedzieć, że kiedyś przez grę, y, taką właśnie, gdzie ruszały się na zielone światło, tylko jak się zaświecało, ja tego nie podłapałem, dopiero w zawodach dwa razy, to były takie zawody, jeździłem jako Unia Tarnów i jechaliśmy chyba z Zieloną Górą, bo Piotrek po tasie wyjeździł. Wjechałem w taśmę dwa razy y, w jednych zawodach, co były mega ważne, po prostu przez grę. No po prostu... Jak przez grę? Miałem taką Co to grę, była za gra? Taka właśnie żużlowa, tylko tam się ruszało na zielone światło, jak się zaświeciło. I ja po prostu nie przepracowałem tego, nie zwróciłem na to uwagę i przed, wiadomo, to były bardzo zawody i dużo trenowałem na tej grze, że tak powiem. A to była starty. gra ogólnodostępna? Tak. No to jakiś tam pewnie, co tam, jakiś tam speedway? 
Tak, tak, tak. Coś już tam. nie pamiętam dokładnej nazwy, bo to było no dobra, no, ileś aha, lat i, temu. I normalnie stoi, jesteś, jesteś tym graczem, zawodnikiem, mhm. zielone światło się zapala i startujesz, tak? To było tak, że tam y, na sygnał taki dźwiękowy dodawało no. się gazu, tylko że tej grze, a ty po prostu było na zasadzie kresek, no nie? A to były kreski. Tak. I tam no to, no to może kreski. No, no. tylko na mm, już tych iPodach i w ogóle, więc one były troszeczkę inne, no. ale też bardzo fajne. I można było się przypatrywać na taśmę, bo ona akurat znikała, ja wiem. No, 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 ja ale ty... Światło było większe, więc mm-hmm. lepiej było to wyczaić, a też jeździłem na jakimś wysokim poziomie, więc mm-hmm. zależało mi na tym, żeby, żeby ten. I wystarczyło po prostu to światełko sobie zakleić, no nie, i patrzeć tylko na taśmę, a ja tego nie zrobiłem. I godzinami tak trenowałem i później e, w meczu wyszło, że w pierwszym biegu chyba wjechałem w taśmę i później praktycznie gdzieś tam w końcówce. Tylko wtedy też byłem trochę podpuszczony przed, pamiętam, Piotka Protasiewicza, bo on stał na czwartym poli, a na trzecim i tak się mocno ruszył, a już miałem tak wszystko zaburzone w tym dniu, że znowu się wpakowałem. Ale ruszył się, myślisz, żeby ciebie wpuścić, czy sam się ruszył, żeby żeby wystartować szybciej dla siebie? Myślę, że też, żeby mnie, żeby mi pomóc, tak, bo wiedział, że mam zamieszanie w głowie. No to mogłeś złożyć, wiesz, jakieś zażalenie do producenta tej gry, że przez niego, wiesz... (laughs) No, a a największy miałem do siebie (laughs) zażalenie. Janusz, sporo się tam dzieje na tym starcie, rzeczywiście. Bo normalnie jest tak, że jeszcze o tym starcie chwilę pogadajmy, dobra? Stoisz, nakręcasz gaz, teraz to nie do końca, bo tam te, limi- te limitery to w ogóle jest, z twojej perspektywy to w ogóle jakieś znaczenie ma? Czy to już tak no, wprowadzili? No więcej zamieszania moim zdaniem zrobiło, chociaż ja nie znam się jakby na opinii, nie wiem, takiej Nie, chodzi o swoją opinię. Tylko Moja wyłącznie. opinia jest taka, że więcej zamieszania się zrobiło tylko pod względem, że nie wszystkie te zapłony dobrze działają mm-hmm. po prostu, bo na starcie ja w ogóle zrobiłem taki największy błąd chyba, jaki mogłem zrobić i doszedłem do wniosku, że hmm, będę sobie normalnie trenował na starych tych, tych cewkach, czyli bez limitera, a chłopaki potestują w klubie, czy tu, czy tam i ktoś mi na gotowo powie. No. No nie, czy zaraz przed zawodami sobie to założę i będę wiedział. I się okazało, że pół sezonu straciłem, bo ja nie wiedziałem co z tym, jak to się startuje i cokolwiek. Dopiero później wyszło, że te limitery się nie dość, że albo szybko stują, psują, albo coś nie współgra i tak dalej. I dopiero jak założyłem właśnie ten terystor, na którym tak mhm. teraz wiele osób jeździ, to dopiero gdzieś tam połapałem koniec z końcem i w ogóle tak to się męczyłem No bo tak przy, długo. przerywa, nie? Jak rozkręcisz, tak, to przerywa. przerywa. I rzeczywiście jeden ma wyższe obroty, mhm. drugi niższe. Te zapłony się dość szybko gdzieś tam u mnie psuły. Po prostu ciągle te motocykle mhm. nie pracowały. No tak dobra, to załóżmy, że w Lesznie jest przyczepny tor, czyli taki jak lubisz. Mhm. To wtedy rozkręcasz do ilu? Do 80% manetkę gaz, gazu? Na ile kręcisz? Do 80%. Na st- przed startem koło 50%, a później dokręcam te właśnie 20, Czyli 30. I dokręcasz w momencie, kiedy się pojawia zielone światło. Tak. I wtedy co, o czym wtedy myślisz? Coś wtedy się u ciebie dzieje? No cisza, spokój, no bo muszę patrzeć tylko cisza, na Cisza, spokój. Jak nie ma Protasiewicza z boku, to sobie pojadę do przodu. Ale jest to takie 101, 102, 103, czy nie? Nie, ja nie liczę. Nie liczysz. Mm, w ogóle jest, sytuacja jest też taka, że przecież jeszcze niedawno sędzia puszczał bardzo często albo w ogóle, a teraz komputery. No, przy o, komput- właśnie. Przy no, komputerze no, no, to już no. musisz w ogóle być bardzo spokojny, opanowany, bo ja m- tak jakoś zauważyłem, że pomimo wszystko sędzia gdzieś zawsze jakoś puści, jak ktoś się coś ruszy. Komputer już nie. On no. już, jak ci się uda gdzieś wszczeli czy coś, to naprawdę miałeś kupę szczęścia. A przy komputerze to już naprawdę trzeba stać i patrzeć na reakcję. Tylko i wyłącznie. Z maszyną nie podyskutujesz. To jest dwo- twoim zdaniem dobra zmiana, że te... Że, no, w, w zeszłym roku było w drugiej lidze i w pierwszej lidze. Mhm. W tym roku masz też ekstra ligę. Ja bym powiedział tak, że patrząc na to, że sędzia ma kupę roboty, no nie, no to chyba lepiej dla niego przede wszystkim, no nie? A to, że my mamy stać yy, nieruchomo, normalnie i ruszać, no to okej. Okay. Tylko żeby rzeczywiście ta taśma nie stała, nie wiem, 5 sekund, no bo popalimy te sprzęgła, bo wiem, że taki problem gdzieś był, że ta się włącza, ta się nie włącza, albo bardzo szybko mhm. się włączała. Żeby rzeczywiście to było tak ustabilizowane, że do jakiegoś czasu ona w końcu puści, a sędzia rzeczywiście może się wpatrzyć mniej więcej i... Mhm. A obniżyć że taśmy o 20 cm, czyli że będzie bliżej toru do tasiemka. Mm-hmm. Znaczy w ogóle taśma będzie niżej. No jestem ciekaw właśnie, co z tym będzie, bo rzeczywiście można wtedy przehaczyć bardziej tym kaskiem, ale znowu jak się ruszysz, masz bliżej do tej taśmy. No, więc... ale, ale koło ci, bo zdarzały się takie sytuacje, że po, koło potrafiło wejść, nie wiem, czy to zależało od wiatru, czy od czego, że czasem koło potrafiło wejść pod taśmę nawet. Tak, ale to jeśli rzeczywiście wiatr dmuchnie i my stoimy prosto i to widać, przecież mamy te kamery, to tutaj moim zdaniem nie ma sobie co robić. Mm, ja no tylko tak. po prostu to nie widzę jest zawodnika. Jedno, co na pewno bym chciał i wiem, że to tak może dziwnie to wygląda, ale zawodnicy czasami stoją dalej od tej taśmy. 
I ja na przykład wiele razy z tym mam problem. Jak ktoś startuje wcześniej z tego pola i ty później startujesz znowu z tego samego, robisz ta kolejka. Mhm. No właśnie. I dobrze jest stanąć, bo jak ktoś stał, stanął, wystartował wcześniej, to zrobił wiadomo. Dziurę. Tak, tą dziurę, no, no nie? I ty, jak chcesz stanąć, już musisz dalej stanąć, bo ty musisz przed na tą górce. górką, dokładnie, mhm. na tej górce stanąć. I ty, ty musisz się oddalać. A często jest tak, że jest jedna kolejna... 10 centymetrów nie możesz się no właśnie. dalej niż 10 centymetrów od Teraz jest naprawdę tak, że ty musisz stanąć wcześniej, mieć te 20 nawet centów mm-hmm. do taśmy, bo to wtedy ma ręce i nogi, no nie? A jeśli w ostatnim momencie ktoś ci pokazuje, że ty masz się przybliżyć, to ty wjeżdżasz w tą dziurę, jesteś zawieszony wręcz w górze i nie możesz wystartować, mm-hmm. no nie? Więc no. to na pewno pasowałoby na to zwrócić uwagę, żeby właśnie tego nie robić, no, no bo mam się nie ruszać, więc postaram się nie ruszać, ale no ten dystans od taśmy to już niech zostanie w moim. Tym bardziej, że sędzia to na oko. Robi. No bo sędzia nie ma miarki. Nie powiedz ci, no, że tu jest jeden, A jak masz 11 tak. centymetrów, to co? A nieraz też jest tak, że kurczę, stoję bardzo blisko taśmy, reszta patrzę, stoi na przykład 15 centów, ja 5. A i tak mnie poprawia, no nie, że jeszcze bliżej, jeszcze bliżej, no nie, I mam wtedy wrażenie. No dobra, dobra. I wtedy szybko myślę, a gdzie my jesteśmy? A u was. Aha, no to dlatego mi chcesz zrobić na Czyli gdzie tak jest na przykład? Gdzie a już tak nie ma? pamiętam, ale... A, tam ale, nie pamiętasz. Ale, no, ten, ale kombinują niektórzy. W Gorzowie tak jest? E, naprawdę nie powiem ci teraz, bo dobra, nie chcę nikogo no. obrazić, a no, sytuacja tam, jest taka, tam byś że... Obraził. Musiałbym naprawdę pamiętać, w którym o tym momencie. A ty masz dobry wzrok? Pogarsza mi się, ale jeszcze mam dobry. Dobrze w... widzę z daleka, ale z bliska, no to... Właśnie, wiesz co, bo nie, bo ja po rozmowie z Martinem Baculikiem do takiego wniosku doszedłem, bo Martin mówi, że on daleko nie widzi, a blisko widzi. A, ja z, Pio- na a z Piotrem Protosiewiczem rozmawiałem, to jak on już losy wyciągał, to on mówi, musisz mi czytać, bo ja nie widzę z bliska. Mhm. A z bardzo bliska. Ale to myślisz, że to żużel ma wpływ na pogorszenie się wzroku? Mm, sam żużel nie. No bo jednak uważasz, no wiadomo, możesz dostać w czym, o, w czymś w oku no nie, no, ogóle, to mechaniczne, ale chodzi o to, to, to mechaniczne. Wydaje to mi się, nie. że bardziej jak się źle po prostu prowadzimy, nie wiem, źle, nie wiem, no używamy za dużo tych telefonów. Ja na przykład mi się dużo pogorszył przy pandemii, no bo jednak tak czy siak patrzysz więcej w telefon, co się dzieje, bo słuchasz, co się dzieje na tym świecie, czy żyją, czy umarli, czy nie wiem, cokolwiek. I rzeczywiście wtedy mi się zrobił problem. Ja dopiero co ty, tak? zorientowałem się, bo w międzyczasie jeszcze no, miałem upadek, tylko taki już nie na żużlu, tylko akurat na kładzie. Musiałem jechać na rezonans, na którym byłem wiele, wiele razy i nie miałem problemu z tym, że masz tak blisko oczu wiadomo no. coś. Jak byłem już podczas badania, a tu nagle się okazało, że no, chciałem ten rezonans rozwalić, no bo nie mogłem wytrzymać z tak bliskie, bliską odległością. No i pani mi tłumaczy, no wie pan, no, ma pan problem, dzieci tu wchodzą, nie mają problemu i tak dalej. Ja mówię, proszę panią, ja tu w tym rezonansie byłem pewnie z 10 razy, mm. nigdy nie było problemu. Przyjadł, było, jestem jak u siebie. Tak, było fajnie, ale teraz nie wiem, co się podziało, przyjechałem w ogóle bez nerwów, bez niczego, a ja po prostu wpadam w taką panikę, jak pani mi jeszcze to włączyła, to się tuczę i mam to mm-hmm. po prostu zaraz przy nosie, no to nie idzie tego wytrzymać. Dzisiaj okazało, że to przez rok pogorszył mi się właśnie i z bliska mi się tak wszystko rozmazuje i wręcz bolą oczy strasznie, więc y, szybko za nią zacząłem nosić okulary i szybko mi się to wszystko polepszyło. Tylko muszę uważać, żeby nie pogarszać sprawy. A do czytania nosisz okulary? Nie, teraz y, jakoś tak mi poszło do przodu wszystko, że, że nie muszę w ogóle używać. Czasami gdzieś tam sobie Smartfona zakładam. nie zaglądasz i widzisz, jest lepiej. Mm, staram się <laughs> po prostu używać odpowiedniej. Janusz, mam pytanie, które chodzi mi po głowie od kilku odcinków i y, jeszcze jego nie zadałem, ale zadam ci je, jak nie chcesz, to nie odpowiadaj na to, bo to jest strasznie ciekawe, a po prostu uciekało mi to. Jak jest u zawodników y, z y, seksem, przed meczem, przed zawodami? No na pewno wszystko jest bardzo ważne. Nie, ale, ale praktykujesz czy nie praktykujesz? Yy, słyszałem różne historie. Yy, jedni zawodnicy musieli być tak, że muszą być na głodzie. Od innych trenerów nawet pamiętam wcześniejsze lata, że yy, on to tak fajnie sformułował. Dobrze jest sobie szczelić go na przed zawodami. Yy, no. I to mi też utkwiło w pamięci. I to po prostu każdy zawodnik musi sobie moim zdaniem tak do siebie dobrać, żeby żeby był dobrze bojowo nastawiony, a nie przestymulowany ani w jedną stronę, ani w drugą. No właśnie, bo powiem ci, że ja grałem kiedyś w siatkówkę, znaczy siatkówka to też inna specyfika jest, nie? Ale ja pamiętam, że jak że jak tak zdarzało mi się, no to, to ja się nie mogłem od ziemi oderwać mm-hmm. później. No bo tak, to wiesz, no. Można... Okej, okay, odprężony później jestem, ale, ale no totalnie... to też, no. no. Moim zdaniem ważna sprawa rzeczywiście, bo to wszystko musi być człowiek, umysł, wszystko musi być czyste no. tu i teraz bez większych nerwów, ale tak mówię, są różne techniki. No to inaczej. No ja wiem, bo to temat jest, sprawa jest delikatna, ale widzę, że temat jest. Słyszę, mm-hmm. że temat jest. Co powoduje 
uprawianie seksu przed meczem, że, że w trakcie meczu jesteś odprężony, ok, ale czy jesteś fizycznie w 100% sprawny? Tak, trenujesz cały czas przecież yy, i w zimie, i w sezonie, i tak dalej, więc ty musisz być cały czas sprawny, no, ale wiesz, no, tak idealnie. Musisz się też zregenerować na przykład. Ja mówię tak, o takiej dokładnie. stuprocentowej, wiesz, igła. Mhm. No, jak jesteś przygotowany do zawodów fizycznie w 100%, to jesteś i wypoczęty, i skoncentrowany, wiesz, taki nabity, nie? Mhm. A tu jednak, no, pytanie. No, różnie może być, ale... Nie wiem, na pewno mi to dużo bardziej pomaga niż przeszkadza, więc w moich gdzieś tam kwestiach jest tak, że im ważniejsze zawody, tym bardziej trzeba To może dżingiel teraz i Janusz losuje kolejną kategorię. Tak jest. O, modele. To akurat fajny temat. No to taki temat, który, temat modele to do ciebie by przylgnął tej zimy, bo ktoś odkrył, że ty byłeś na zawodach w Koszycach? Gdzie to było? Koszyce wielkie, blisko, koło Tarnowa, no tak naprawdę. A czyli tak polskie tak. Koszyce. Tak, tak, tak. Aha, tak. No, no i co? Generalnie taką mam przeszłość jeszcze, że jeździłem ogólnie tam i z palinówkami i tu i tam, natomiast... Ale kupowałeś sobie takie gotowe kiedyś, tak? Mój pierwszy model taki, powiedzmy nieprofesjonalny, tylko taki, o, co złapałem kontakt właśnie z takim kolegą, który się okazało jest wielokrotnym mistrzem Polski, właśnie taki Rafał Zeliaś i tak blisko się skumplowaliśmy, on mnie zabierał na zawody, na treningi i mogłem z nim jeździć. Tylko, że jest kilka odmian. Są spalinówki na asfalt, są mhm. y, modele zimowe bardziej, takie, że jeździ się pod elektryczne i w ogóle. I mi bardziej właśnie ten asfalt w lecie pasował, ale to jest troszeczkę mieszanina, wiadomo, już z żużlem, no bo my mamy też sezon. Natomiast w zimie jest fajny czas na takie rzeczy i tak dalej. I po tam powiedzmy z tamtych lat miałem przerwę, nic się nie działo i teraz się okazało, że ekipa taka tarnowska się właśnie stworzyła i jeżdżą właśnie chłopaki na, na zawody takimi modelami bardzo fajnymi formułki. Po prostu to jest jak Formuła 1, tylko 10 razy mniejsza. I gdyby nie oni, oczywiście to w ogóle nie byłoby tematu, nie byłoby szans jeździć i, i brać udziału w zawodach, bo nie dość, że nie miałbym modelu, nie miałbym nie umiałbym go ustawić, nie wiedziałbym jak się tym jeździ, więc wszystko dużo pracy włożyli yy, koledzy w to, żeby dać impuls i żeby brać udział w tym wszystkim. Natomiast no teraz już mniej więcej wiem o co chodzi i po prostu, znaczy wiem o co chodzi. Uczę się coraz więcej i coraz bardziej mi się to podoba i, i świetna, fajna sprawa, a naprawdę tam trzeba też dużo strasznie pracować przy tym sprzęcie. Nie jest tak, że... Ale ty czekaj, ty sam go złożyłeś? Tak, ja go sam składałem. Ale złożyłeś sam, w sensie sam zbudowałeś go, czy tylko... Nie, 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 to jest na zasadzie właśnie stare modele, tak, dawniej było to właśnie modelarze, to opowiadałem. Stare czasy od niej fajne. Ty składałeś ten model jakby ze swoich części, albo coś tam miałeś, coś tam dobierałeś, a teraz jest tak, że praktycznie masz wszystko z pudełka, jedyne co, no to niektóre podzespoły musisz sobie kupić, bo nie wiadomo, powiedzmy, masz model, ale opony musisz sobie dokupić, musisz sobie dokupić silnik, odbiorniki, regulatory takie, które tą mocą... I wszystko przez internet się kupuje. Przez internet, a tutaj akurat koledzy mi pomogli. Tu, w tym które wszystkim. tam miejsce zająłeś w tych zawodach? W jednej klasie zająłem szóste miejsce, a w, albo siódme, już nie pamiętam. Szóste, siódme. A na ilu zawodników? Pamiętam. O matkę, nie pamiętam. Ale nie wiem, 20, 15, 30, 15, Aha. gdzieś tak mniej więcej. To w połowie stawki byłeś, no nawet tak. w, no, 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 w wyższej dokładnie. części, no? Yy, bo generalnie moim rywalem jest takim największy mój kolega taki też bardzo bliski z tych modeli, a ogólnie się też kumplujemy i tak jeszcze przed tymi z- zawodami sobie gdzieś tam podkręcaliśmy tą rywalizację yy, no i jeszcze była druga klasa, którą tak naprawdę teraz yy, mieliśmy debiut i właśnie z tym kolegą też mieliśmy wyścigi on wygrał tam ze mną, a w tej Aha. drugiej klasie takiej Rayleigh wygrałem akurat ja przed nim no bo to się trochę wiąże, nie? nie też. na odwrót w Rayleigh on był ode mnie lepszy, ja w Formułce. To się trochę wiąże, nie? Ta yy, żużel z tym takim... Może to jest jakaś forma treningu też dla ciebie? Tak, yy, bardzo fajna forma i przy okazji kibice i tam, nie wiem, sponsorzy bliscy mogą być o tyle spokojni, że tam szansa o kontuzję jest bardzo mała, bo tak naprawdę <laughs> jesteś na podejście i kierujesz tym modelem. Natomiast, y, chociaż też mogą być różne sytuacje. Raz miałem, wiadomo, nieraz tam się mówiło, że komuś ten model uderzył w nogę, nie wiem, bo ty po swoim biegu wychodzisz na ten tor i jak ktoś ma jakiś tam wypadek, y, coś się dzieje, to masz szybko złapać ten model i postawić na, tym samo, na to miejsce. I czasami można nie dojrzeć z modelu, że nadjeżdża kolejny i wystawisz nogę i jak przywali, to mhm. może ci nogę złamać. A miałem taką sytuację, że model przy mnie, akurat tam gdzie stałem, uderzył 
I po prostu baterie, które te modele mają, są mega mocne. I, i, to są i, akumulatory pewnie jakieś, Tak, nie? takie mo- mega, mega mocne, w, w bardzo dużo energii mają. Po prostu zaczął się A. palić. No nie? I ja wtedy zdębiałem, nie wiedziałem co, co robić, bo wszyscy mówili, że one wybuchają. A ta bateria, jak zaczęła się właśnie palić, to ten dywan tak samo zaczął się palić. Mogli przerwać całe Dobrze. zawody. Na szczęście kolega y, Jacuś niedaleko był. Wiedział już, przeżył podobno chyba pewnie sytuację i wiedział co zrobić. No. I, tylko, że miał 10 metrów więcej do przebie- bo ja stałem dokładnie koło modelu, a miał 10 metrów i zdążył przybiec, złapać ten model, wyrzucić go na zewnątrz i, i wszystko wróciło do normy. Kolega ja... coś. No tak. No. <laughs> Ile kosztuje taki model? Są różne ceny, bo, bo model, akurat ten, co my jeździmy, nie wiem, podejrzewam, że kosztuje około 5 tysięcy, jak wszystko połączymy do kupy, te silniki, opony, no wszystkie podzespoły, mm-hmm. a na przykład ta klasa nowa, co ruszyła, no to taki model kosztuje 1600 zł. I jest już gotowy właśnie do jazdy i to jest właśnie no, fajne. To fajne. Mogę... Większa dostępność, nie? Tak, tak. Mhm. Części bardzo dostępne, tanie, dobre, a po prostu mega jakość do nauki. Taki model jest super, a naprawdę można cuda też nim zrobić. Ta-da. Jedziemy kolejne. Kibice. Kibice. Lubisz kibiców? Tak. Czemu miałbym nie lubić? Bo czasem są upierdliwi. No to też prawda, ale no, zależy też na czym się skupimy. Skupimy się na przykład na takich sytuacjach, gdzie jesteś na rynku w Tarnowie, idziesz sobie do restauracji i ktoś podchmielony do ciebie podchodzi. Janusz, pamiętasz mnie? Pamiętasz mnie? I co wtedy? No różne sytuacje są rzeczywiście. Niektórzy są bardzo nadgorliwi pod takimi sytuac- w takich sytuacjach i nie dają ci żyć, gdzie ty jesteś normalnym człowiekiem. Ale są takie sytuacje, że jakby pokażesz też, że no już pan przesadza trochę, no nie? I wtedy okej, okay, dobra luz. Dzięki za coś tam, nie wiem, Aha. za pogawędkę czy cokolwiek i wtedy jest ok. Wtedy wyczajasz też ludzi, czy właśnie, bo są, no, są różni ludzie, no nie różni no kibice. Tak, no, tak, nie? Tak, no. Jedni są totalnie normalni, gdzie y, czasami pozory mylą, a czasami niektórzy, no wiadomo, zaczynają od małych rzeczy, a później kończą grubo i rzeczywiście już w danym momencie masz dość. Y, ale no wydaje mi się, że ci, którzy rozumieją, że zawodnicy żużlowi też to są ludzie, potrzebują normalności, wiadomo, są tymi osobami publicznymi, ale pomimo wszystko wszystko y, są, nor- są normalnymi ludźmi. Ja na przykład dawniej nie rozumiałem tam, powiedzmy, tak się słyszało, nie wiem, tam y, ktoś, jakiś gwiazda, nie wiem, coś śpiewa, czy gwia- jakiś aktor, coś tam popada w jakieś narkotyki, alkohol, czy coś tam. Ja dawniej tego nie rozumiałem. Natomiast y, poprzez y, to, że ktoś jest znany, to trochę już zaczynam rozumieć, czemu niektórzy po prostu skończyli źle. Bo ciężko jest z tym też czasami żyć. Ja Czyli na przykład, popularność niszczy trochę. Popularność no, potrafi być czasami okrutna, bo ciężko jest po prostu zrobić coś normalnie, żeby yy, nie zostać yy, zaczepionym. No nie? To nie jest łatwe, bo na przykład w moim przypadku jest tak, że ja naprawdę uwielbiam żużel i życia sobie bez niego nie wyobrażam. Natomiast uwielbiam tą jazdę, ale z popularnością jest tak, że ona nie do końca mi sprzyja. Wolałbym po prostu często być niezauważalny i w ogóle. Chociaż wiadomo, no są plusy i minusy. Czasami gdzieś pójdziesz yy, coś załatwić, powiedzmy, nie wiem, jakąś sprawę i ktoś cię pozna i nie wiem. A, to jest... pan kołodziej to bez kolejki tam... O, pszt, na proszę. przykład, no nie, że coś się uda fajnie i na przykład no, akurat tu się okazało, że tobie się spieszy i w ogóle. A czasami to w drugą stronę też działa, no nie? O, ten taki, kurde, ja mu to pokażę. Nie, ja stoi już dwie, trzy godziny, no nie? Na w Rzeszowie jesteś, nie wiem, na, na PKP. O, Starnowa to tam. A, właśnie o dziwo też jestem w szoku, bo raz miałem sytuację taką, że właśnie musiałem być w Rzeszowie załatwić pewną sprawę i tak się zastanawiałem, w którym momencie dostanę. No nie, gdzieś no. tam, już tak jak to się u nas mówi, w łeb i ten. I się okazało, że się mile zaskoczyłem, bo wielu Ktoś osób... Ktoś się rozpoznał i tak, powiedział... A. I, I na spokojnie, czy możemy sobie zrobić zdjęcie i tak dalej. I po prostu w tej zdjęcie... instytucji to się odbyło. Tak. tak. I zdjęcie i po prostu szli sobie dalej na luzie, na spokojnie. Myślałem, kurczę, to ludzie tak podkręcali kibice, że to mhm. tak my się nie lubimy w ogóle, ale tak patrząc to jesteśmy bardzo podobni tak naprawdę tacy no, sami. No, a to na przykład przykład jak w Tarnow- jak w Rzeszowie krzyczą buczoki na Tarno- na, na yy... Tak, a u nas Juski. Juski. A wiesz mhm. czemu buczoki? No bo buczy się w te... Bu, bu, w te, te. Nie, ja słyszałem, że to w ogóle kiedyś, kiedyś, bo ja w ogóle prowadziłem przez 5 lat zawody w Rzeszowie, jeździłem z Gorzowa Aha, do Rzeszowa. Ojej. Także znam trochę tę historię. Mhm. I, I od jednego ze starszych kibiców usłyszałem kiedyś, że kiedyś, kiedyś tam w latach chyba 70. kibice w Tarnowie swoją dezaprobatę jako jedyni w Polsce wyrażali buczeniem. Jak wszędzie się gwizdało już, to tam się bu robiło. Tej historii nie znam. I, I tu dlatego buczoki. Ale to ja, ja nie mówię, że to jest wersja encyklopedyczna, mm-hmm. nie? 
taka jest interpretacja jednego z kibiców po prostu. Mm-hmm. To no. to pierwszy raz słyszę, tylko tak w tych latach, co ja jeździłem, to akurat nie spotkałem się, żeby aż tak kibice buczeli, no. ale rzeczywiście <śmiech> trąbek no widziałem dużo, więc ja tak skojarzyłem. No. Rozumiem, no ale to dobrze widzisz, to znaczy, że też analizujesz to wszystko. Mm-hmm. A Juski dlaczego? Bo jedzą słonecznik, ale no, gdzie się nie jest słonecznika na stadionie, że obierasz tam taki ja wiem, no, no. i się pluje pół tymi tak, obierkami. Tak. No tam i, i, i gołębie, i słonecznik to był w Rzeszowie zawsze największy problem. Mm-hmm. A Janusz, jak to się dzieje, że ty jesteś całą karierę w Unii? No jakoś tak no, lubię. Ale to nie jest dla ciebie jakiś klucz, że tylko Unia. Na razie, ale no niby nie, ale na razie tak naprawdę całe życie w Unii, więc... <laughs> jesteś, y... jesteś może nie, że całą życie, całe życie w jednym klubie, tylko jesteś unistą przez całą tak, karierę tak, swoją. Tak. Po prostu jakoś mam szczęście do, do, do tych klubów, czyli do Unii, <laughs> ale też... Kurczę, jeśli mogę o tym powiedzieć, to jakby też w Unii Leszno czuję się podobnie jak dawniej w Unii Tarnów, no nie? I, I wiadomo, w danym momencie ten żużel trochę troszeczkę w Tarnowie podupadł. Przeniosłem się do Unii Leszno i po prostu też tak, dobra, mam trochę drogi, ale czuję się jakby w domu, no nie? I to jakoś tak, nie wiem, te nazwy, to wszystko, kolory, ba- barwy, wszystko, no, no tak, po prostu tak, tak. naprawdę podejście jest... A czym się dla ciebie różni y, miasto Leszno od miasta Tarnowa? Y, ryneczki na pewno mają trochę podobne. Y, różnią się tym, że w Lesznie 60 tysięcy, w Tarnowie 120, czyli połowa. To to jest różnica, no. W ogóle. Y, no na pewno duże są, ogromne różnice, no nie? Niektóre rzeczy są podobne, ale generalnie dużo jest, dużo więcej różnic, że nie wiem, Leszno jest takie, że powiedzmy siądziemy na rower i wszystko możemy sobie załatwić. Tarnow jest podzielony na kilka dzielnic. Mhm. Y, w Lesznie ludzie bardzo specyficznie mówią, rozmawiają. I jak? Jak specyficznie? Yy, powiedzmy na dość sprzęgło, to na początku nie wiedziałem o co chodzi, czyli wciśnij sprzęgło, no. jak się zamyka drzwi, to się mówi zakluczyłeś, no nie? Yy, mówi się tak oczywiście też bardzo śpiewająco, no nie? A czemu co, tutaj... co, co ty tam gadasz? No, a co ty gadasz? To, tak, chciałeś coś tam, coś tam z tym. No. A w, Lesz... w Tarnowie tak bardziej na spokojnie stonowanie się mówi i a... co? I no jest wiele takich jakichś innych, A specyficznego w mowie... No dalej. I zauważyłem, na przykład w Tarnowie się mówi, na przykład, nie wiem, dziecko idzie, no chodź, y, mówisz do dziecka, no nie, no chodź, czy coś w tym stylu, no, no nie, no. chodź, że już ile mam na ciebie czekać. A no. właśnie się mówi, no dalej! A na pole wychodzisz, czy na dwór? No ja wychodzę na pole, parę razy, no przekręciłem. A to czekaj, na pole wychodzisz w Tarnowie, czy w Lesznie? Tak, w Tarnowie. W sumie tutaj, i tu możesz wychodzić. Tutaj wychodzę na zewnątrz, staram się tak ten, bo za, jak za, zacząłem tak znowu kombinować na dwór, to zauważyłem, że to Trochę się mi myli, w Tarnowie mówię na dwór, tutaj mówię na pole i tak po prostu wszyscy się zaczynają śmiać, a gdzie tu masz dwór, a gdzie tu masz pole i w ogóle, więc robi się niepotrzebny zamęt. Nie, no wokół się... jest dużo dworków ładnych, także to nie problem. A tak, oczywiście, to prawda. No, czyli różnica jest taka, czyli a, a mentalność ludzi jest inna tu i tu? Moim zdaniem na przykład mieszkańcy Polski Południowej są dużo bardziej gościnni niż mieszkańcy Wielkopolski. Nie musisz się z tym zgadzać, Janusz. Tego, to nie mogę tutaj jakby nic powiedzieć, czy tak, czy nie, bo... bo... No ty jesteś żużlowcem, dla ciebie wszyscy są gościnni. Może też tak być, natomiast... Y... Nieraz jak tylko, niby to wygląda fajnie jak gadamy, ale nieraz jest tak, jak właśnie na jakichś obozach gadamy, no to... To tak, u was tam w Małopolsce to się rzeczywiście takie często zamieszanie dzieje, no nie? Tak na przykład niektórzy mówią, że na przykład opowiadasz jakieś sytuacji, które ci się wydarzyło w życiu, jakaś nie do końca fajna czy udana, czy z jakimś człowiekiem, bo jesteś kojarzony z żużlowie, z no. i tak dalej, więc, więc ten, więc różne są sytuacje. A na przykład jak pies ci uciekł i ci szumiało w uszach, jak się ta historia skończyła? Pieski się znalazły. A to były dwa psy. Tak, no, no. po prostu jeden był uciekinie, drugi po, pobiegł za nim. No i tak nie, udało się je odzyskać. Bardzo dużo ludzi też wtedy pomogło w szukaniu, bo tak naprawdę dużo było y, strasznie naklejek, y, jakie psy, numery i tak dalej. Tylko tak naprawdę y, już tak daleko wszyscy zabrnęli z tym szukaniem, że ludzie oddali, ale miałem wrażenie, że tak spasowały im te psy, no nie? Ale na pewno Aha, mam bo, wrażenie, bo że kto jeden. Kto się przygarnął, tak? Tak, kto się przygarnął. A czekaj, nie czekaj, wiem, to, czy może... Janusz, jak to było od początku? Bo to było tak, cały świat żużlowy się dowiedział, że tobie uciekły psy. Tak, bo powiedziałem w wywiadzie, a, a rzeczywiście mi to się działo pod mocno. Podczas meczu. Mhm. No. A w, Gorzowie. w Gorzowie to było. Tak. A psy ci uciekły w Tarnowie. Tak. Kiedy? Znaczy, jak w niedzielę był mecz, to... Dosłownie zaraz przed. Aha. I no typu... i szukaliśmy, szukaliśmy, no. ale minęło dosłownie 2-3 dni maksymalnie. I szukaliśmy z każdej strony, i to naprawdę na grubych kilometrach, tylko jedyne, co nas trochę zmyliło, a na pewno mnie, 
że w jednym kierunku poszedłem już, nie wiem, z 5-7 kilometrów już dalej i ktoś powiedział, że widział podobnego psa i ja zacząłem w tym terenie szukać, mhm. a to się okazało, że trzeba było zupełnie odwrotny a. kierunek. Y- I taki bardziej nawet już górzysty, taki powiedzmy, że nawet nie wiedziałem, że takie okolice mamy w rejonie. I mhm. dopiero tam gdzieś przypadkowo zapytałem w sklepie i pani powiedziała właśnie, że a była to taka pani, że mówiła, że właśnie był taki piękny pies, przygarnęła go, no bo biedny, nie wie Aha. co ten, a, a bardzo ładny, fajny i tak dalej. A to jednego tak... czy dwa przygarnęła? Ona jednego. I niedaleko od niej ktoś przygarnął drugiego. A. No i tego drugiego było ciężko właśnie odzyskać. gdzieś odzyskać, wyhaczyć, ale no w końcu pan po kilku, kilku dniach jednak się odezwał, no nie? No bo jednak mm. to już było tak na wszędzie i w mediach i wszędzie. No tak, tak. ale to co, tego... musiałeś go przekonywać jakoś, czy... bo to wiesz, nie, no, po prostu no, pan już twój pies, nie? dał i tak dalej, no nie? I tylko po prostu długo się nie odzywał i nie mm. wiem, czy to jeszcze do niego do niej dotarło, a wszędzie tam te kartki wisiały, no nie? Więc mm. ludzie wiedzieli i widzieli. E, ale no, taka śmieszna sytuacja też, <laughs> ja wybiegłem do tego psa, się z nim przywitać, oczywiście u, u, uszczęśliwiony, a on mnie ominął. I, na, I wskoczył za kierownicę, no nie tak, by jedziemy już do domu, no nie, czyli szczęśliwy, że... Po wakacjach już tak. wystarczy. A to ten pierwszy, czy ten drugi? Ten drugi. U tego faceta? Tak, tak. Co tak. nie chciał go oddać? Tak, tak mi się wydaje, że nie chciał. No. A jak to się odbiło na twojej dyspozycji meczowej, wtedy w tym Gorzowie? Nie szło mi najlepiej, na pewno to nie było do końca to, co bym chciał, no bo jednak z tyłu głowy, jednak jak masz jakiś problem, to coś cię blokuje, no nie? Ja mhm. taką blokadę miałem po części i po prostu, jeśli bym nie mówił, o tym wywiadzie, to by mi to nie przeszkadzało. A jeśli to w końcu powiedziałem, to znaczy, że kurde, wy mi tu zadajecie pytania, a mnie coś gryzie, no nie? No. I, i, I tak nawet wtedy pamiętam taki impuls. Jezu, jestem w telewizji, ktoś może akurat usłyszeć i dlatego popro- poprosiłem o to. Wiadomo... Aha, czyli niektórzy... ty świadomie to powiedziałeś. Tak, tak. Mhm. I niektórzy, wiadomo, później chodzili do mnie i się śmiali ze mnie, no nie z tego, no. ale akurat chęć odzyskania tych psów, które dla mnie były bliskie, no były, mhm. było dla mnie ważniejsze niż to. Ale to świadczy o twojej bliskie. inteligencji, bo zobacz, wykorzystałeś sytuację, która cię otacza do tego, żeby odzyskać, żeby, wiesz, to jest takie narzędzie, które akurat było obok, i a ty z niego skorzystałeś. No dokładnie. Tak i to w, w momencie, jak właśnie zaczęliśmy rozmawiać, to mnie dotarło. To komplement był, Janusz. <laughs> Losuj dalej, proszę bardzo. To bierzemy z brzegu, bo takie wszystkie omijam. Rytuały. Ja się do, ja, są zawodnicy, którzy mają i nie mają, ale ty na pewno masz. Hmm, teraz sobie nie mogę przypomnieć, jaki ja mam, ale no na pewno są takie rzeczy, które gdzieś tam lubisz. Tak właśnie, nie wiem, tak często zawodnicy mówią, że trzeba zacząć, zakładasz ten kevlar, te getry, to wszystko i od lewej nogi, buty od lewej, czy tam od prawej. A ty, a ty od której nogi na przykład? Muszę sobie przypomnieć, ale ja chyba od prawej. <laughs> ja chyba od prawej jednak i pamiętam, nie. że nieraz tak... Kurze, coś mi nie pasuje, nie od tej nogi zacząłem, no nie? Ale to rzeczywiście tyle razy robisz, że, że to gdzieś tam zwracasz na to uwagę. Rękawiczki. Ma, masz jakieś elementy takie zewnętrzne, na przykład wszyte w kewlar? Bo niektórzy pod kask, na przykład ja, Mariusz Staszewski mówił, że on miał jakieś zdjęcie jakiejś świętej postaci pod kaskiem woził mhm. w kasku. Ja widziałem u Andy'ego Smitha yy, i to mnie trochę zszokowało, że w Anglii jeździliśmy razem i miał swoją skrzynkę do gogli, bo każdy ma swoją skrzynkę, mhm. jakby było, żeby nie uszkodzić gogli, rękawic i i żeby je oczyścić, że miał jakby całą swoją rodzinę, chyba żonę i dzieci miał na zdjęciach i on co wyjazd przy każdym robił krzyżyk kciukiem. Przy każdym zdjęciu? Tak, one były już powycierane tak, że po prostu to, te zdjęcia wyglądały jak duchy i ja się na początku przeraziłem, co on robi, o co chodzi i tak dalej, ale no wiedziałem, że to jest jego jakaś wiara, jego właśnie jakiś rytuał, jakieś Talizman rzeczy, które, taki. Tak, tak, mhm. tak, tak, które musi lo, ro, robić po to, żeby ta głowa dobrze funkcjonowała. I nigdy o tym z nim nie rozmawiałem i, i tak tylko po prostu mogłem spojrzeć i jakby no dało mi to mhm. kolejne rzeczy do myślenia. Nie, no bo jak tak nie kojarzysz nic na szybko, to nie musimy wymyśleć tutaj na siłę. Na motor siadasz z prawej czy z lewej? Bo to jest takie pytanie zawsze podstawowe. No zawsze z lewej się zas- staram. Ale to jak w zależności, jak masz szybko wszystko, to już nie myślisz. Głowa jest wyłączona. Z lewej, tak czyli dalej. tak jakby od strony haka przechodzisz, tak? Tak, znaczy nie. Z normalnej. Tej, co właśnie... Tu, gdzie nie ma haka. Tak, gdzie nie ma haka. Tu, tu, bo tam jest prawa. Znaczy, zależy jak patrzeć. Czy patrzysz z perspektywy siedzenia na motorze, czy, tak, czy stojąc no przed motorem? Mm-hmm. 
Czyli ty tam po Ale drugiej... takie pierdoły to tam bym się w ogóle nie przejmował. Yy, na pewno są takie ważne rzeczy, że sobie lubisz sprzęt sprawdzić jeszcze przed startem, tam powiedzmy o w parkingu, co się kręcisz, mm-hmm. te sprzęgłębka się skręca. To lubię mieć takie właśnie, że sobie fajnie przeglądać i tak czuję wtedy, że głowa dobrze działa, dobrze trening na przykład poszedł i w ogóle i rzeczywiście dobrze zacząć dzień w odpowiedniej porze sobie zjeść, fajną rzecz, co lubisz, wszystko po kolei. Jedna taka rzecz, która na pewno w ostatnim czasie mi dużo pomaga i jest taka fajna, to robię taki rytuał oddychania, że mam taką matę z kolcami, tylko plastikowymi, żeby się nie przebić. Kładę się na nią i po prostu, wiadomo, tam taka rozgrzeweczka jeszcze w domu, tylko na na zasadzie takiego luźnego po prostu rozgrzewania się, żeby poruszać powiedzmy rękami, nogami, wszystkim tak powiedzmy masz jakiś swój tam schemat. Ale i tak najważniejsze zawsze to oddychanie. Nie wiem, bo przy tym oddychaniu dużo się też dzieje. Eee... Ale to jest tak na zasadzie, że na przykład bierzesz głęboki oddech i wypuszczasz dłużej nosem to powietrze, czy to jest coś bardziej skomplikowanego? Eee, nie, bardziej skomplikowane i to jest metoda oddychania Wim Hofa i bardzo wszystkim polecam i można to znaleźć na YouTubie. Są... A tak w, a w dużym skrócie, o co chodzi? Chodzi o to, że na początku oddychasz powiedzmy przez nie wiem, dwie minuty oddychasz głęboko w, ró- w równym tempie cały czas pełny wdech, wydech, wdech, wydech i tak cały czas dwie minuty, po czym wydychasz wszystko, wypuszczasz siebie i trzymasz są trzy rundy. W pierwszej pół minuty, w drugiej minutę a w trzeciej półtorej jesteś na totalnym bezdechu i podczas tego bezdechu po prostu z twoim ciałem robią się różne rzeczy. No nie, Co że... ty mówisz? Tak, no ja polecam, bo to są takie doznania ekstra, że świetna ja tak sprawa. Patrzę, czy tam Jarek, Jarek oddychasz? Oddycha. Oddycha. Myślałem, że testujesz, bo ja tak, jak ja już to opowiadam... Nie, bo to, to ja... trzeba na spokojnie no. i jedyna różnica taka, że to nie można robić tak byle jak, tylko trzeba przeponowo, czyli klatka piersiowa... To nastająco najlepiej. Ja robię to akurat należąco, bo wtedy Aha. mogę no tak, tak, tak. sobie przytrzymać rękami i patrzeć, czy rzeczywiście yy, tak jakby klatka piersiowa ma się nie ruszać, a brzuch ma mm-hmm. po prostu cały mm-hmm. czas pracować. I na końcu tej metody jest tylko tak, że w końcu wciągasz powietrze, przez 15 sekund trzymasz, ale tam już się niewiele dzieje, bo to już wciągasz to powietrze. Ale ja mam zazwyczaj akurat że w przyściąganiu się duszę, no nie, że po prostu... Ale to robisz jeszcze w domu, zanim wyjedziesz na stadion. Tak, tak, tak. Mhm. To zawsze w domu właśnie taki rytuał jest i w ogóle. Ale w razie czego, rzeczywiście jak jest na wyjeździe, jesteśmy busem, no to robię to w busie, no nie? Ale jak nawet dam radę wcześniej w domu, no to robię to w domu, no bo wiadomo, tam na zawodach różne mogą być sytuacje, nie ma miejsca, bo też potrzebujesz się położyć i w ogóle. Więc w razie czego, żeby... I to jest też tak w głowie, że muszę mieć zakorzenione, bo wiem, że no nie wiem, tak jakbyś wzywał do siebie takiego dobrego ducha, który z tobą będzie. No, Rozumiem. Coś na tej zasadzie. Mhm. Dobre. Proszę bardzo, Janusz. Już niewiele jej zostało. A chcesz więcej? Mogę, może ja to A, będziemy wymyślać na, na ostatni moment. Zdjęcia. Tak. Czy ty lubisz sobie robić zdjęcia z kibicami? Znaczy, ty lubisz, jak kibice sobie robią z tobą zdjęcia? Tak. Jeśli oczywiście jest to tak y, fajne, y, normalne, no nie? Bo powiedzmy, niektórzy... O, powiedzmy, przychodzi kibic, który jest taki zorganizowany. Dzień dobry, czy ja mógłbym z panem zdjęcie? Oczywiście, jest przygotowany, ma, włącz- ma włączony telefon, pach podchodzi, ekstra super, przybijasz sobie piątki, idziemy dalej, no nie? Super. Tam chcę parę z- słów pogadać, bo jest twoim, nie wiem, fanem czy coś tam, cieszy się ze spotkania, jest to miłe, fajne i nie wy niczym nie przeszkadza. Ale się zdarzają przypadki. No dobra, to ja mogę z panem zdjęcie. No jasne, no dobra, no i pół godziny tam odpala ten telefon i tak dalej. Robi 10 zdjęć, wiesz, wszystkim dookoła. Jeszcze i... ogląda każde po zrobieniu. Nie, tak, nie, to tak, jeszcze tak. raz, to jeszcze no, raz. Dokładnie. No to jeszcze no. raz i w ogóle tam poprawia wszystkich, wszystko. Józek, weź tutaj <laughs> tego. Ty też, nie wiem, uśmiechnij się jeszcze i w ogóle. No to takie, wiesz, to, wiadomo, są tacy, to są tacy Janusze wśród kibiców. Tak, Janusze z Pasata, tak się śmieje, ale to akurat o sobie tak mówię. <laughs> ja właśnie <laughs> chciałem zapytać, czy to by to nie przeszkadza, że jest taki, że jest ten schematyczny Janusz. Tak, tak, tak. Nie, nie ja akurat, to. nie, ja się z tego mega śmieję się bardzo ten, nawet z Leszna jest taki fajny filmik, że gdzieś tam są zawody, nie pamiętam, czy jechałem w tym biegu czy nie i nagle taki dym czarny poleciał ze stadionu i, i któryś kiwiz tam mówi o Janusz odpalił Pasata ho, ho. No, nie, to akurat Janusz i Grażynka z Pasata to dla mnie to akurat ja lubię o, takie, przy okazji nie ma w ogóle problemu z takimi. Przy okazji panią Grażynkę Makowską możemy z PZ Motu pozdrowić. Oczywiście, tak. Jakbyście stanęli obok siebie, to byłby Janusz i Grażyna Polskiego Żużla. <laughs> Mogłoby tak być. No i z tymi kibicami jeszcze do końca, bo to fajne. Yy, no i tak mówię, jak są takie rzeczywiście, że ktoś jest w porządku normalny, bo powiem tak, że 
Kurde, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, ale powiem tylko to, co myślę i to, co przeżyłem, że na przykład byliśmy na obozie kadrowym, no i wiadomo, najgorzej z nas miał oczywiście Bartek. Na Malcie. Tak, bo po prostu tam wszędzie go zaczepiali i tak dalej, no ale no niektórzy kibice coś gdzieś dzwoniło, ale nie wiadomo w którym kościele i tam albo mówili na inne imię do niego, nie wiem, Tomek, czy nie wiem jak inaczej w ogóle. Tomek to, tak, to jeszcze pół biedy, bo to może z golą No właśnie, pomylić. no to jeszcze spoko, ale tak no nieraz już tak... No ludzie przesadzali, bo byli no. albo po alkoholu, czy coś tam. Ale to i... byli Polacy, czy nie? Tak, 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 Aha. Polacy. I mm, muszę powiedzieć, że tu, nie wiem, no bardzo mi szkoda akurat było yy, Bartka, że, że no... A jak on reagował? Nie, normalnie, na szczęście dawał radę, ale no nieraz było już widać po nim, że jak na przykład jedna za drugą osoba by go tak ten i była na, na no, Jezu, jak to się mówi, jak ktoś... Na tarczywy? Na, no, dokładnie, no to wtedy już było widać takie małe mhm. nerwy, no nie? No widzisz, a ty się skarżysz, że ciebie tam w Tarnowie ktoś czasem zaczepi albo w Lesznie, widzisz, to jest dopiero uciążliwe, co on tam ma, przechodzi. No, to akurat prawda. A ty na stacjach benzynowych hot dogów nie reklamujesz, więc aż tak popularny nie jesteś. No w sumie racja, no coś za coś, no ale mówiłem Bartkowi też o tym, że jak zdobył pierwszego mistrza świata, to mówiłem, że wiesz co, tego mistrza ci zazdroszczę. No tak wiadomo, też fajnie, żeby podnieść ten, ale tego, jaki ty będziesz teraz popularny, tego ci nie zazdroszczę. Tu masz po prostu przerypany. A Bartek akurat pod tym względem też jest bardzo mocny psychicznie, bym powiedział, ale słuchaj, to jest moje 5 minut teraz, ja muszę to pójść za ciosem i tak dalej i, i, i to robić. Mm. I czym się bardzo cieszę i w ogóle mówię, no to po prostu zazdroszczę ci podejścia, chciałbym mieć tak samo i, i super. I gratuluję ci tego. Ale przyznał mi teraz, że, że momentami już było ciężko. Już miał no tak nie? Pod, że po pod korek miał cały już. czas coś Aha. i tutaj musiał być, tam, tam Aha. i w ogóle. Więc... Ja już powiedz jakie ty, bo ja troszeczkę przyspieszam, mm-hmm. bo wiem, że ty się śpieszysz trochę. No, trzeba A. jeszcze coś Ale to by tutaj widzę, tak dobrze się Pączka, mówi, więc ja ci, ja ci nie przerywam, nie? Albo dzisiaj tłusty czwartek, to się tak. wygadamy. Nagrywamy to w tłusty czwartek. No Zja- zjadłeś jakiegoś? Mm. No tak, zjadłem. Co prawda mieliśmy plany takie, że dopiero jak dojedziemy do Leszna, coś, coś sobie kupimy, ale na stacji były takie, że w końcu po prostu już nie wytrzymałem i musiałem sobie spróbować. Ja na przykład nie zjadłem żadnego i nie zjem. O, tak? Od 10 lat nie jem słodyczy. Serio? Naprawdę. To gratuluję. Nie ma za co. Znaczy, nie ma czego. Dziękuję. No, to prostu... Nie trzeba odrobatać. To jest, wszystko... no, to jest wszystko kwestia tylko i wyłącznie silnej woli. Coś cię miałem zapytać i ty mnie wybiłeś z rytmu. A, że kategoria następna. Trę, trę, trę. Gitara. Zdziwiony jesteś, że gitara? Mhm. Czemu? Bo nic mi to nie mówi. A nie uczyłeś się grać na gitarze kiedyś? Uczyłem się, yy, ale się okazało, że lekcje były tak ciężkie i trudne, że jeszcze wtedy złapałem kontuzję. Yy, akurat przy nadgarstku i mogłem odpuścić. Nie, nie radziłem sobie po prostu. Bo może ja szybko się nie poddaję, to wyuczyłem się tam jedne jakieś piosenki i i tak już mi te palce bolały za dużo czasu, bo ja jednak muzykę uwielbiam. Dawniej w ogóle jeździłem, przed jeszcze żużlem jeździłem na zawody ze śpiewania i, i, i no nie najgorzej mi szło, no kurczę. No, drugie miejsca zazwyczaj zajmowałem. Czyli nie byłem najlepszy, ale też nie najgorszy. Yy, powiedzmy na 10 uczestników. Natomiast tak, instrumenty mi się podobają, ciągle mnie na coś bierze. Była też taka sytuacja, że jak mieliśmy pandemię, to miałem organy takie dość dość konkretne w domu i wtedy akurat uczyłem się grać takich różnych po prostu, nie musiało być idealnie, ale powiedzmy na jedną rękę. Co potrafiłeś zagrać na przykład? I Tytanika, i tam jakieś, Jezus, różne, co mi fajnego wpadło do ucha i sobie tak już nagrywałem i nawet paru znajomym puściłem. I każdy, o wow, do, to na pewno ty Janusz, grasz, to nie jest ten... Dawaj na organistę do kościoła. No, no i tak <laughs> wiadomo, do tego poziomu to mi jeszcze brakowało, ale spoko, podobało mi się. Później e, udało nam się pożyczyć, e, no, bębny, no nie, że no. można było na pewno... I to akurat mi się też mega spodobało, bo e, można się przy okazji też fajnie wyżyć, no nie, bo jednak tam trzeba więcej siły używać i mhm. to była fajna też jakaś przygoda, ale kurczę, ciągle brakuje... Czyli gitara zupełnie nie. Nie, nie, nie. Bardzo mi się podoba, jest świetna, lubię słuchać i w ogóle. Natomiast y, tak właśnie i pianino i, i powiedzmy gitara, pianino i bębny. Natomiast mm-hmm. no ciężko jest po prostu wszystko naraz robić. Ale tak, a muzyka jaką, jakiej słuchasz muzyki? W zależności co potrzebuję. Rok jest świetny, wydaje mi się, że w trafia w wiele rzeczy takich, co robię. Natomiast, o dziwo, często te spokojne, spokojne piosenki, takie, w której jest dużo miłości, czy potrafią podnieść 
nie wiem, na duchu i tak dalej są takie, że nie wiem, no można by powiedzieć, że no nie wiem, bardziej miłosne i tak dalej, to nawet przed zawodami, lepiej ich, nam nie działają. Ich, ich troje na przykład słuchałeś? Tego nie, ale na przykład y, słuchałem oczywiście, no ale właśnie, nie przed zawodami. Janusz, bo no. to oczywiście piękne utwory, natomiast y, ja na przykład y, przed zawodami, na przykład mój rok uważam taki najlepszy w karierze był ten właśnie 2010, natomiast staram się, żeby był jeszcze lepszy, ale no nie wiem, czy się uda, ale y, pracuję nad tym. To ja często przed zawodami po prostu słuchałem dżemu. Dżemu. Tak. I to takich smutnych tych utworów, nie wcale tych nakręcających, no nie? Mm-hmm. Więc ja byłem w szoku. Skąd to? Ale po prostu tyle emocji we mnie to gdzieś tam wzbudzało, że ja wychodziłem z tego buza nabuzowany tą muzyką i po prostu śpiewałem sobie pod nosem cały czas to, co, to, co ten Czyli tekst... Czyli nie, nie tylko Harley mój na przykład, ale jakieś takie Nie, bardziej też... właśnie, nie wiem, list do mamy. Takie list do mamy. No, 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 na przykład i ja byłem w szoku, że tak to na mnie działa, że mhm. niesamowite. Janusz, przy okazji, to nie, nie przy okazji muzyki teraz, tylko chciałem ci pokazać jedno zdjęcie, zrobione ci kiedyś, tobie kiedyś z ukrycia i zapytać, co ty tam miałeś w tych torbach. Nie bój się, spokojnie, mhm. nic tam nie, nie ma złego. Wiesz, co to była za sytuacja? O matko, jakie stary. Zdjęcie. No nie, sprzed dwóch lat. A to Fred Flintstone tu stoi? Tomek Garzyński, no, no tak? No to nie? Fred Flintstone. No. Ja nie wiedziałem, że ma taką ksywę. Na zdjęciu jest... Ja, na, na, A już wiem, na przyjechaliśmy, zdjęciu... przyjechaliśmy no, na pewno do Warszawy. Oczywiście ja ubrany byle jak, bo <laughs> widocznie musiałem być sam. Ale w sumie niedawno, bo już tatuaż mam. No. Y, długie włosy, więc... Y, no to, jest, to było przed galą PGE Ekstraligi tak, w 2020 tak, tak. No widać, że po prostu roku. mam wyrypane na wszystko. A co ty, masz, to co ty masz w tych torbach tam? Handlujesz czymś tam jeszcze przy okazji? Eee, Handel nie, no, Plecak, no to wiadomo, to co ci jest potrzebne tak pod ręką. Torba, no to miałem ciuchy jakieś, a tutaj w tej ręce takie wielkie to są stabilizatory dla cegły. A. No, bo przyjechaliśmy razem. A tu nie masz tu karimaty jakiś przypadkiem? Nie, 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 nie. Nie wozisz karimaty do hotelu ze sobą żadnego. Nie, ale w razie czego nie. właśnie te kolce do oddychania yy, są tylko, bardzo dobre. Tylko to było jakieś tam... nie wyglądają. Tylko to było po sezonie już, nie? Tak, tak, tak. tak. No, Oczywiście. To, było... o, to tylko to chciałem wyjaśnić właśnie, mm-hmm. bo to sz, sz, dla, pytanie dla szwagra pytam, jak to się mówi. Wiesz, A, jak jest, nie? Następna kategoria, już bardzo proszę. Wszystkie obrobimy ja dzisiaj. Myślałem, że gorzej wygląda nawet. Dobre zdjęcie. Dobre, nie? Mogę mm-hmm. ci wysłać później. Unia, ale która? Unia, ale która to już mieliśmy. Tak jest. Nie będę ci zadawał pytania, którą wolisz Unię, bo to jest pytanie najgłupsze, jakie mógłbym zadać. Dobra, to teraz ty wybierz. Dy, 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 dy. Zostały, proszę państwa, dwa żużlosy. Zbuduj jakoś jakąś napięcie. Du, 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 Tu. Bierz to. Uwaga, wylosowałem Januszowi z dwóch jednego. Autografy. Na jakim najdziwniejszym miejscu, Janusz, dałeś komuś autograf? Czy ty też dawałeś na dekolcie na przykład komuś? Pewnie tak, w starych czasach na pewno, ale, ale to nie na samym już powiedzmy, no... Nie na piersi. Nie na piersi, tylko bliżej powiedzmy gdzieś, gdzieś tam tych rejonów. Szyi, no. Ale no wiadomo, dzieciaki najbardziej wymyślają gdzieś tam w tych przedszkolach, no. szkołach, że jak... I powiedzmy, normalnie zbierałem na kartkach albo na takich kartkach od nas, a nagle jedna osoba wyskoczy, a ja mogę na ręce, no to wtedy się właśnie zapom- się zaczynają zaczyna, te pomysły. No. A to bliżej tu, a to tam. Ta. No. no, to na głowie, to na podkoszulku różnie, no ale tak a na spokojnie. Sa- a na samochodzie komuś się kiedyś rajnąłeś? Na kaskach, na takich rzeczach, ale nie na samochodzie. Ale co do tylko, ostatnio miałem tylko takie spostrzeżenie, bo nieraz żeśmy właśnie i na spotkaniach u Leszno dużo podpisywali się, no to właśnie zauważyłem, że niektórzy mają tak jakby pierwszą literę swojego nazwiska i imienia mają połączoną i tak widzę, że kurwa, ciągle nie mogę ja nadążyć z tym swoim Jan Czekaj, czekaj, ja nie rozumiem. To, czyli co, na przykład jak ja jestem Jacek Dreczka, to jak? J i D. No. I można to pewnie, o, jakoś siąść, połączyć, tylko A, coś że, dołożyć, jakimś, nie wiem, że na, plecach, swój... że na plecach J rysuje tylko takie no, coś, przykład, mi wychodzi. Tylko, że każdy sobie coś tam swojego, nie? Albo ale, jeszcze jakiś ślaczek, coś tam. Ale nazwisko ogóle... jadę do końca, czy tylko samo J, D? Nie, do końca nazwisko Samo J, D na przykład połączyć z twoim jakimś numerem, który lubisz, nie wiem, jeden, dwa, trzy. Sześć lubię numer. O, sześć. No to no, J, D, sześć, I patrz, tak? i robi się szybki, fajny podpis twoim stylem, no nie? Ja wiem. A jak ja jadę na przykład co chwila, yy, powiedzmy, Janusz, nie, ja zawsze od koło ja zaczynam. Czyli to kołdzi Janusz. Tak. O, ty, a daj mi to autograf. I zazwyczaj jest tak, że pierwszy autograf jeszcze jest czytelny, ale no. ten ostatni już w ogóle są same zygzaki. Dla Jacka napisz no, dla mnie. Pokażę żonie. Ej, Janusz Kołodzi, daj mi autograf. No, dobrze ci idzie. No, mi się średnio podoba. Ale szarpiesz trochę tym długopisem. Tak. Te, no. Jesteś prawo. I zazwyczaj mam tak, że do koło jeszcze wiadomo, o co chodzi. Od Janusz, no ty, to... ale mam pomysł. Bacz, a jakbyś się tak podpisywał? Pajki, co ci wymyśliłem. Narysowałem koło, dopisałem dzień. No. Dobre, co? No. 
Jeszcze szprychy takie... Ty, no ja pierniczę, Janusz. Nie musisz mi za to płacić, ale... <głos> <głos> Zobacz, kołodziej. No. Ty, kozak. No. Nie, naprawdę, można coś właśnie fajnego hmm? też zobrazować i zrobić. Trzeba być, Tylko no? trzeba właśnie a mieć ty, czas na to. A ty znasz jakiegoś innego Janusza Kołodzieja? E, tak, z Wrocławia. Tak, dziennikarz taki. Tak, tak, tak. zresztą. I ciągle właśnie kiedyś e, zauważyłem, ale to nawet na początku swojej kariery i wiedziałem, że ten pan się nazywa Janusz Kołodziej i ciągle polujemy na siebie gdzieś tam. Jak jest Bo on jest taki w ogóle śmieszek, on tam czasem tak, jak tak, tam tak. się rozpędzi Czyli Janusz to... Kołodziej może porozmawiać z Janusz Tak, Kołodziej. tak, no, tak no, oczywiście. Dobra, autogra... Tak. Wiesz co, Janusz, ja cię przepraszam, bo ja przy zdjęciach zgubiłem wątek, ale znalazłem go teraz, bo nie dokończyliśmy tylko, mhm. to się łączy trochę, autografy i zdjęcia. Tak. Z kim ty miałeś wymarzone swoje zdjęcie jako kibic? Że takie pierwsze zdjęcie i mówisz wow. Kurde, nie wiem, czy ja tak miałem, że... No co, no nie robiłeś sobie zdjęć z żużlowcami, jak byłeś gówniarz? Chyba nie. No jak nie? No to jak ty tak przyszedłeś sobie, a żużlowcem Ja mam tak, zostań? że... Że w ogóle jakby... Dla mnie to już jest historia. Ja wolę, nie wiem czemu, ale ja tak ciągle mam, że dopiero później jak się spostrzegam, że ktoś gdzieś zrobi nawet, nie wiem, jesteśmy gdzieś na wakacjach, czy coś tam, ktoś zrobi zdjęcie, to dopiero, ty no fajne to w sumie, ale jak no. coś przeżywam, na przykład wolałbym tego, powiedzmy, nawet miał, gdybym miał tego zawodnika, którego mam oczywiście, nie wiem, uściskać, podać rękę, dłoni w ogóle, ale autograf czy zdjęcie z nim jakby nie jest dla ja, mnie najważniejsze. No bo prze, 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 mam, mam, ja co mi przepraszam z cię. tego, że gdzieś tam na zdjęciu... No kurde, no, słuchaj, wiem. jesteśmy ten sam rocznik. Mhm. Osiem, ja jestem z grudnia, ty jesteś z maja. O. Chodziłeś na... Jestem starszy. Co? Jestem starszy. No, panie Januszu. <głos> Więc jak pan tam w tym Tarnowie chodził na żurze jako kibic, bo pan chodził na żurze jako kibic. No, oczywiście. I tam jeździł taki Tony Rickardson w takiej fioletowej skórze. Tak. I, i jarał się pan, ja, czy nie? Tak, no to jest. No i co? I ja to za tym zdjęciem na szybę, co wtedy były na szybach y, od, w samochodzie. No. To kurde, to by się człowiek dał pociąć. No, ale to i nie chciałeś mieć zdjęcia z Tony Rickardsonem? Zrobiony jakimś Fuji Kodakiem. A nie, to na pewno bym chciał. No, no to, to właśnie o to mi chodzi. O czym gadać. Tylko bardziej na pewno by mnie interesowało, żeby, nie wiem, pokręcić się u niego przy motocyklach, zobaczyć jak on to robi, nie wiem, mm. co robi. Bardziej się przyglądać jemu, o. No. Coś w tym stylu. Ale także ja muszę mieć z nim... A ty już wtedy wiedziałeś, że będziesz jeździł na żużlu, nie? Nie, to jeszcze nie mm. te lata. I nie mogłem, nie miałem dane być właśnie wtedy na stadionie mm. oglądać go, ale są, po to jest telewizja, żeby to Mi robić. się na przykład marzyło, Tony Rickardson, to ja tam nie, podejścia nie miałem. On, on przyjeżdżał, bo to później w Gorzowie jeździł. Nie przyjeżdżał tym swoim busem, wiesz, tak, przyczepką tak. tam, nie w ogóle. Ojej, co to były za przeżycia. Mhm. Ale to była taka dla mnie, to ja nie, ja nawet jak do niego podszedł, ja bym nie wiedział, jak się zachować. I ja z kolei by, byłem też, moim idolem był Tomasz Bajerski. Ja o. kiedyś nawet pomyślałem, że ja chciałbym być synem Tomasza Bajerskiego. Nawet tak wyobraź sobie. No to nieźle. No, wiem, grubo. Ale ja mam w ogóle wspaniałych rodziców mam. W sumie nigdy im tego nie powiedziałem nawet, że nie. <grym> Ale nie, to było takie sportowe, wiesz, no. no. Dobra, kończymy. To ja już ostatni ten, żużlos, nie? Czy jeszcze chcesz coś o autografach pogadać? I tylko kończąc temat tego Tonego Rickardsona, to ja znowu miałem tak, że jak zacząłem, to Unia wtedy była bardzo tam nisko, druga liga i tak dalej. Naprawdę, bieda była ogromna. Jak to jeden ze sponsorów powiedział, że te motory, to ja mam poprzywiązane części, mam, nie wiem, tam wydech czy coś tam, to jest sznurkami powiązane, do, do, żeby to się kupy trzymało. I miałem takie jedno marzenie, kurczę, że chciałbym, żeby kiedyś y, Unia Tarnów no, poszła do góry, no nie była, walczyła o najwyższe cele, czyli o Mistrzostwo Polski, a żeby w tej drużynie mógł jeździć Tomasz Golowi, Tony Rickardson, albo któryś z nich, po prostu żeby była taka możliwość. No i zanim się oglądałem, aż nie mogłem wierzyć, że już minęło trzy albo cztery lata i to się zdarzyło. Ja wtedy nie mogłem wierzyć. Jak to się, kurde, ktoś mi w głowie, ktoś, no. nie wiem, dubie, czy... Janusz, a no, poda niesamowite. podasz mi później tam sześć cyfr? Ja sobie to tolotka zrobię, co? A nie, to w, po prostu uważam, że yy, mam trochę też tak trochę w głowie, że czasami boję się swoich myśli, bo strasznie jednak przyciągam wiele rzeczy. Nie uważam się, że to, co bym chciał, ale muszę uważać na swoje myśli, no. bo... No bo nie, no, tutaj, no to się... tutaj trafiłeś idealnie. No, miałeś, nie dość, że miałeś Tomasza tak, Golowa. Ale teraz mogę powiedzieć, że wiadomo, że ja sobie to wymyśliłem do tej historii, <śmiech> tu, co rozmawiamy, ale no. naprawdę to się wydarzyło. Ja rozumiem, nie, 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 ja, ja ci wierzę. Co, to było nierealne trochę, mhm. gdzie jak zaczynałem, to byliśmy w drugiej lidze i, i goniliśmy tyły bardziej, no. a tu nagle z roku na rok coraz lepiej, mieliśmy coraz fajniejszą drużynę. Udało się wejść do pierwszej i nagle pojawił się też pan Ślagi. Słuchajcie, co musimy zrobić, żeby y, powalczyć teraz w tej ekstralidze? Padły, padły słowa, że 
no najlepiej to Negory Carcona i Tomasza Goloba kupić i to był oczywiście śmiech, no bo to jest niemożliwe. Ta, jakąś rafinerię załatwimy i zrobimy, Tak, nie? a tu nagle minęło kilka dni. No, kurde. Dni, no Fajna miesięcy, historia. a tu się okazało, że będą jeździć na... na no na a dzisiaj jak patrzysz na Unię Tarów, no to smutno, co? No wiadomo, bardzo smutno, no ale no niestety ostat- ostatnimi laty nawet jak jeździłem jeszcze w Tarnowie, to widziałem, że to idzie w takim kierunku i po- może nie jest łatwo opuszczać drużynę, nie wiem, no bo nie wiem, gorsze pieniądze czy coś w tym stylu. Nie, nie o to chodzi, tylko po prostu ten prestiż, to wszystko tobie się odechciewa, no nie? No tak. I jez- jazdy i w ogóle. Ja naprawdę w roku 2009, jak e, skończył się sezon, nie wiedziałem, co mam robić, bo mnie żużel już nie cieszył. Ja w ogóle chciałem kończyć karierę i podpisanie w Lesznie to miało być na zasadzie tak, żeby sobie udowodnić rzeczywiście, że już się do tego nie nadaje A. i po prostu i, i dajmy sobie już spokój. A się okazało, że... Że nie pomyśli, poszło i dalej jeździ. No właśnie, i dalej jeżdżę do dzisiaj. No i co? No i wiadomo, dużo zamieszania się zrobiło i to nie z mojej winy, bo Klub mnie też chciał starnowa oczernić. Wtedy zauważyłem, że pewne rzeczy niestety są biznesami dla niektórych ludzi, nie dla mnie, bo ja to robię też mhm. naprawdę, że ja to uwielbiam i kocham, nie wyobrażam sobie życia bez tego. No ale natomiast no tak trochę w tym wszystkim jest, no ale przynajmniej ciekawie w tym życiu jest i, i coś się dzieje. I... A ty byłeś w którymś momencie blisko odejścia do jakiegoś innego klubu niż któraś Unia? Kiedyś na początku mój tato myślał chyba na początku, tak, też kariery o Wrocławiu, natomiast... Yy... Ale to w momencie kiedy... Jeszcze za juniora. Za juniora. Tak, natomiast mój tato... Yy, nie, bo to za daleko, ty masz szkołę. Zawsze ta szkoła była najważniejsza. Wiesz co, ale teraz, teraz kojarzę sytuację z Mateuszem Cierniakiem, który też był blisko Wrocławia i też padł tam argument szkoły. Mhm. Coś jest. No, może coś być, bo jednak ta, popatrząc, droga jest taka trochę dalsza, no nie? Że nie jest tak blisko. Nie, tam masz czwórką, ciśniesz, no ile tam masz? No w sumie to, to, racja. To... I też tata mówił, że mamy jakąś rodzinę we Wrocławiu, więc myślałem, o idealnie, tu tam, a wiadomo, każdy chce jak najdalej, jak najszybciej, może... Wyfrunąć, to zabrzmiało, ale chciałem tak, po prostu tak. już być wolny, jeździć na tym żużlu, tylko bo to kocha i lubi, fajna sprawa. Tato się nie zgodził, ale... Mam wrażenie, że dobrze też zrobił, bo nie wiadomo, co by się podziało w moim życiu, co, co bym zrobił, może nie poradziłbym mm-hmm. sobie bez nich i tak dalej. Natomiast no, w, mogła być też taka sytuacja, że prezesowi się to nie spodobało i wiem, że na balu żużlowym coś do mnie mówiła, ja w ogóle nic nie rozumiałem. No nie, i, 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 i ten. Ale którą, którą jeszcze... prezesowi? Z Tarnowa? Y, nie, z, z Wrocławia. Andrzejowi? Tak. A po prostu mój tato też rozmawiał i on hmm. był odpowiedzialny, więc je, jakby za mnie. Ja musiałem po prostu hmm. robić to, co tato ka- każe. No, no, nie, no bo, oczywiście. No, byłeś jestem byłeś nieletni. Byłem nieletni. No, no, masz wytłumaczenie. A jakieś inne kluby poza Wrocławiem? Później jeszcze na pewno propozycje mieć dużo, nie? Propozycji zawsze było gdzieś tam. Sporo, dużo i, i było ciekawie. Natomiast jakoś tak. I nawet Rzeszów yy, po drodze. Co ty tam, mówisz? No, za, byłbyś, za... byłbyś w stanie jeździć w Rzeszowie? No, na pewno w tamtych latach nie czułem się, że, hmm. że, że jestem w stanie, więc no, nie jeździłem. Bo na przykład da- jakby Dawid Lampard jakieś... oberwało mu się wtedy, nie? I od jednych, i od drugich w sumie. Na pewno tak. Na pewno no to jakoś tam przeżył, ale kurczę na to, że moim zdaniem robił no. swoje. Wiadomo, że każdy chciał, żeby był jeszcze lepszy akurat. Jak jeździł u nas, mhm. żeby jeszcze lepiej jeździł, czy w Rzeszowie, żeby lepiej, ale no akurat no on, wiadomo, nie robił tego specjalnie. On chciał być najlepszy, no nie? Mhm. Poszło jak poszło. No to poszło. Ostatni żużlos. Jeszcze mamy to ostatnie Ostatniego. Pytanie. Ostatni i powiem ci, zależy Zostań. mi na tym. Zostawimy Zostań. sobie tego. Już ci, ja już A, ci nie snusy, pomogę. o Jezu, ale trafione, bo akurat stoją na stole. No stoją na stole. Bo nie, bo wiesz co, o co mi chodzi? Już mi nie chodzi o twoje tam snusowanie, ale chodzi mi o to, że to jest bardzo popularna używka wśród żużlowców. Tak, tylko czy to jest używka? Bo nie wiem, no. co z używek możemy ten, bo to nie jest alkohol czy papierosy. Ale, a to nie to tylko... jest bardziej kawa. No a kawa to nie jest używka? Nie, napój. No, napój, no ale tam, no, ma tam jakiś... Nie jest podpisany. Jarek, do, do realizatora się zwracam, czy kawa to jest używka? No. Jarek mówi, że nie. Napoje ciepłe. Jak w tym kraju, ja, jak w tym kraju Jarek coś mówi, to znaczy, że tak jest. No, właśnie. <laughs> yy, no dobra, no to nie zobowiązuj. uznajmy, że, to ta, że ta nieużywka, te snusy, jest popularna wśród żużlowców. Tak. Dlaczego? Nie wiem. Tego nie wiem, ale to też zapoczątkował w sumie Tony Rickardson, no bo znaczy ja u niego widziałem, że bardzo często i dużo i nawet była taka sytuacja, pamiętam, że był turniej kończący w ogóle karierę Last Lap chyba się nazywał, Tak, nie? ale nie Tony Rickardsona, tylko akurat Lee Adamsa. Aha, w Lesznie. No, I tak, i pamiętam, że był turniej, mi tam akurat nie poszło, bo te, testowałem tam chyba opony, kapcie miałem co chwilę, ale generalnie fajny, to, to był ten właśnie 2010. I nagle patrzę na tym, tym 
Później widzieliśmy się w Finezji na stadionie, tam gdzie właśnie często były no. bale żużlowe. I właśnie, bo jest ta impreza kończąca i to Tony Rickardson był, no nie? I wchodziłem i mnie zaczepił, o, a jak ty myślisz, dlaczego ten sezon był taki dobry dla ciebie? No nie, no to ja tak zacząłem mu mówić z głowy, Tony co myślę. Tony do ciebie zagadał? Tak, no, mm. niesamowita sprawa. Mm. Ale też jeździliśmy w Tarnowie i, i ten, i, i śmiał się nieraz z, z jakiejś tam sytuacji, no nie? Że po prostu, bo ja byłem taki, że no rzeczywiście tak mówiłeś, Aha. tylko ty mówiłeś o zdjęciach. A miałem tak, że ja go lubiłam podglądać, patrzeć na to, na tamto i pamiętam, że w Tarnowie akurat jeszcze za tych czasów siedział odwrotnie w drugą stronę, nie do wyjazdu, tylko do ściany w swoim boksie i ja po prostu nie mogłem wytrzymać, miałem boks koło niego i go tak czepałem z tyłu, mówię o, oh, are you concentrating on? No, nie widać, no właśnie, daj mi spokój, coś w tym stylu, no nie? I pamiętam, że później po sezonie to opowiadał, no ja się tu koncentruję, a ten i ten jeszcze się mnie pyta, no. I w ogóle, ale ja byłem podekscytowany właśnie, dlatego nie mogłem no. się ten... A ja się zastanawiałem z kolei, dlaczego Tony Ricardson miał zawsze tą górną wargę podwiniętą i mu zęby wystawały. Tak, tak dziwnie, nienaturalnie. A później się to widziało. Tak, to od tych snusów. snusów. No. no i, i on mnie, pamiętam, wypytywał o to i tak dalej, a ja nie mogłem się jednej rzeczy właśnie doczekać, właśnie, żeby dostać od niego snusa. Mm. No i pamiętam, że tak na końcu go zapytałem tylko grzecznie nie, tej rozmowy. O, Tony, a mógłbym sprawdzić snusa od ciebie, bo wszyscy mówili, że ty masz, bo każdy, pamiętam, mówił, o, on ma tartę na szkle, tartę na szkle, no nie? Że, tartę na szkle? Że po prostu podcina ci te Wszystkie tutaj gdzie, gdzieś tam pod wargą i lepiej działa mocniej. Ja podejrzewam, że to jest, wiadomo, jakaś tam ściema, ściema czy ktoś to no. wymyślił, ale może coś w tym jest. I pamiętam, że wziąłem od niego tego snusa, tylko miał opakowanie takie ładne, karbonowe i w ogóle takie o... A czyli miał takie jedno opakowanie i przekładał tylko do środka, pewnie tak? tak? Nie taki plastik. Tam. Pewnie tak. No. no i myślałem, że coś po tym snusie się będzie działo, że nie wiem, jakoś mocniej uderzy, bo to jest po prostu... Pobudza troszeczkę, a luzuje, także no. po prostu czujesz się pobudzony i wyluzowany, ale... Ale ma to nie... nikotynę, nie? Nikotynę powinno tak. mieć, tak, ma. No. A ty masz od Jonasa Kilma Korpiego? Tak. Bo, jo... Bo w ogóle jest taka historia ze snusami, że podobnoż kupić je można tylko w Szwecji, na terenie Unii Europejskiej, mhm. ale Jonas je nimi handluje przez internet. Tak. Tak, bo Jonas mieszka... Yy, Andorze. W Andorze, niedaleko Tediego Błażusiaka, zdaje się. Tak. No. Mhm. Oni w ogóle, nie wiem czy ty wiesz, ale oni ten biznes z Sandrą tak fajnie rozkręcili, że oni się teraz w Poznaniu tam będą, y, będą kontynuować tę swoją działalność. Słyszałeś o tym? O, nie. A, no, dziękuję, że mi powiedziałeś. A, bardzo cię proszę. <laughs> bo akurat mam braki. <laughs> no, masz braki i y, tak, ale no bo to jest, wiesz co, ja kiedyś wracałem właśnie z Rzeszowa, z jakichś zawodów, z Piotrem Żyto. Nie mhm. zawodów, wiesz, on do Zielonej, do, do Gorzowa, to już tam mam żabi skok. I jechaliśmy jak to z Rzeszowa całą noc prawie do, 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 tam, do województwa lubuskiego i gdzieś w połowie drogi on mi zaproponował tego snusa. A ja wtedy popalałem papierosy. O. I już nie palę dawno, ale mhm. wtedy popalałem. No i sobie tego snusa zasadziłem. I powiem ci, że zakręciło mi się w głowie. Bo to, to palenie też niby yy, powinna być zależność, ale ja zauważyłem, że czasami ktoś pali, a jednak snus go walnie, a miałem też taką znaczy, ja sytuację, ja dużo nie paliłem, że... tak popalałem. No, no, no. Ale to różnie bywa i czasami rzeczywiście słonia potrafi powalić to, no. co dopiero, yy, nie wiem, mniejszego jakiegoś zawodnika. Też w zależności od dnia, jedzenia, wszystko po kolei. No, Natomiast wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko, fajne i, i nie wiem, jak ktoś czuje. Ja na przykład chciałbym się od tego uwolnić, ale biorę to 20 lat. 20 lat? Tak, i mi jest ciężko. Robię sobie w zimie małe przerwy, ale natomiast moja psychika gdzieś tam zawsze do tego wraca i, i hmm. nie, A warto spróbować, ile bo teraz tam, jest dużo. Ile tam jest w środku takich torebeczek? Około saszetek? 20. Około I na ile 20. Ci to Tylko teraz mi się właśnie skończyły. <laughs> Sandra, ratuj. Tak. Y, ile o, tam jest w środku? Około 20. I powiedzmy tak, jak jest zima, no to powinno mi taka paczka, powinna mi wystarczyć, no nie wiem, te trzy dni, no nie? Mm. No, no i, i tak starcza. Natomiast jak jest sezon, no to jedna dziennie. Pokaż na chwilę to pudełko. Wyrób zawiera nikotynę, która powoduje szybkie uzależnienie. No Janusz, to nie jest zdrowe. No zdrowe nie, natomiast y, uważam, że są mniej zdrowe rzeczy, no i, i można to też Czyli jakoś ograniczyć, tylko że czasami rzeczywiście idzie. Ale to co mówisz, na przykład często jeździmy w nocy, ja naprawdę jeżdżę dużo w nocy i gdyby nie to, to może już nieraz bym stracił życie, no nie, a tak to po prostu mam tego stosa i wiem, że po Aha. prostu ja z nim nie zasnę. Więc no, nie a to ma nie jest placebo. Opcji. Yy, trochę już jest, no bo hmm. to jest tak, że znowu jak nie weźmiesz, no to już w ogóle czujesz się taki mm-hmm. zaspany i w ogóle. Bo na przykład na prezentacji, tu akurat znowu widzę Wrocław, na prezentacji zawodników, wiesz, to jest śmieszny widok, bo tutaj zawodnicy prezentujemy mm-hmm. to tamto, kamery, kibice, to wy tam na tą lawetę idziecie, laweta odjeżdża, ja to patrzę, a tutaj 40 snusów leży, nie? Tak, Przesadzam, tak, tak, ale leżą, no. leżą mm-hmm. często. Nie, no to ja tak nie lubię wyrzucać byle gdzie, byle jak i w ogóle dopiero jak już, nie wiem, coś by się 
no nie wiem, ja tak nie lubię. Natomiast no to prawda, że też różnie zawodnicy reagują. Jedni po prostu są... Kurde, Ale teraz w ogóle, można się zszokować. Teraz w ogóle woreczki nikotynowe wchodzą, nie? Nowość na rynku taka. Tego nie wiem. No, musisz się rozeznać trochę, mm-hmm. bo jest trochę takich współczesnych, innych, może nawet... Yy, no, no czy nie Wolałbym, do... żeby tego, żebym nie miał tego, nie wiem, iść w normalną kawę, czy coś w tym stylu, natomiast no, nie zawsze masz mm-hmm. czas i w ogóle szybko otwierasz Jasne. pudełeczko. I... A kto jeszcze z zawodników używa? Prawie wszyscy. Wszyscy, no. nie? Łatwiej by było chyba powiedzieć, kto nie używa. Kto nie używa. No, nie? Tylko, że ja znowu tak nie chodzę i nie patrzę. No, ja nie? wiem, no. Bo, no ja bo wiem, czasami no też, jesteś no. pogubiony też, bo ten na przykład brał, albo przychodził do ciebie też, żebyś poczęstował, Aha. a nagle nie przychodzi. A z Marzik? Ten... Korzysta z Marzik? Bartosz? Yy, Bartek chyba nie. No właśnie. Wydaje mi się, że nie. Na pewno Szwedzi, nie? Tak, tak, tak. No bo się to w ogóle. wychodzi w ogóle. No, więc tak. Ja się tam właśnie też nauczyłem brać właśnie te... Bo idziesz, masz w lodówce mnóstwo tego. Mm-hmm. I moje pierwsze przeżycie też takie było, że ja zapomniałem, że sobie wziąłem tego snusa przed zawodami, sobie gram, bo akurat miałem taki... Że no, mogłem normalnie mieszkać. I sobie zapomniałem. I to też, no, ja to źle skończyłem z tym, no nie? Bo mi się tak wymiotować chciało i w ogóle długo dochodziłem do siebie. A zawody zaraz i tak dalej. Natomiast okazało się, że organizm się do tego przyzwyczaił i później wręcz tego chciał. Mm-hmm. No. A z, zęby ci nie żółkną od tego? Nie ma tragedii na szczęście, bo rzeczywiście trzeba czasami mm-hmm. je tam przeczyścić lepiej. No Stomatolog ci tam zrobił, Tak, nie? tak. No właśnie ostatnio byłem i mówiłem pani, że, że właśnie od snusu mam takie bardziej ciemne, ale popracowała nad tą... I... A do, dochodzisz do stomatologa w Lesznie czy w Tarnowie? W Tarnowie. I co ci pani mówi? Jak twoje zęby? Jak tam uzębienie u pana kołodzenia? Że dziwo jest nieźle. Tak? Że ma pan mocne zęby, bo jeszcze panu nie powypadały. To najważniejsze. Janusz, kończymy. Dziękuję ci bardzo. Powiedziałeś bardzo dużo ciekawych historii. Super. Również dziękuję. Mam nadzieję, że się komuś na coś to przyda. Mówi się żużel. Dziękujemy. Dzięki. Mówi się żużel. 